నమస్తే జయవాణి గారు నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను ఉమా మహేశ్వరి జయవాణిగా మారాల్సి వచ్చింది అంతేనా అవును పేరెంట్స్ పెట్టింది ఉమా మహేశ్వరి స్క్రీన్ నేమ్ జయవాణి ఇది కూడా ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ జర్నీ ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఒక టూ ఫిఫ్టీ ఫిల్మ్స్ కంప్లీట్ అయినట్టు ఉన్నాయి అయిపోయింది ఓవరాల్ గా ఇప్పుడు తమిళ్ కూడా ఎక్కువ చేస్తున్నట్టున్నారు తమిళ్ మూవీస్ కూడా చేస్తున్నాను వన్ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ వరకు సిన్సియర్ గా రాసుకున్నాను రాసుకుని లెక్క వేసుకునే దాన్ని అది అరౌండ్ టూ థౌజండ్ టెన్ వరకు ఏమో రాసాను టూ థౌజండ్ టెన్ వరకు తర్వాత నుంచి ఇంకా స్టాప్ చేశాను ఓకే ఓకే ఇంకా అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంది తమిళ్ మూవీస్ తెలుగు కన్నడ ఒకటి చేశాను హిందీ ఒకటి చేశాను మలయాళం స్టార్ట్ అయింది మధ్యలో ఆగింది ఓకే అది కూడా కంప్లీట్ అయిపోతే అది కూడా ఒక లాంగ్వేజ్ చేసేసినట్టు ఉండేది నాకు ఆర్టిస్ట్గా ఫిమేల్స్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క జర్నీ ఉంది మీ జర్నీ కంపేర్ చేసుకుంటే మీది ఒక డిఫరెంట్ జర్నీగా చెప్పుకోవచ్చు అవును చాలా ఆటుపోట్లు అవమానాలు నేను స్ట్రగుల్స్ ఎక్కువ చేసేదాన్ని స్ట్రగుల్స్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ నేను ఉండేదేమో మాచర్లలో మా హస్బెండ్ జాబ్ పరంగా అక్కడి నుంచి రావాలి అంటే అరౌండ్ టూ ఓ క్లాక్ బస్ ఎక్కి ఇక్కడ ఎర్లీ మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్కి దిగాలి సో అక్కడ ఏంటంటే నక్సలైట్ ఇది ఎక్కువ గొడవలు ఎక్కువ ఉండేవి నక్సలిజం ఎక్కువ ఉండేది సో అర్ధరాత్రి రెండింటికి ఒక అమ్మాయి బస్ ఎక్కుతుంది అంటే పోలీసులు వెంటనే వచ్చి ఎందుకు ఇక్కడి నుంచి ఉన్నావు ఎవరు నువ్వు అంటే ఇంకా మా హస్బెండ్ నేను కేసీపీ ఎంప్లాయీ అండి అని బ్యాచ్ చూసి చూపించి ఈ తను మూవీస్లో చేస్తారు అని అప్పుడు నన్ను బస్ ఎక్కించేవారు అనమాట సో ఒక్కొక్కసారి బస్లో సీట్ ఉండేది ఉండకపోవచ్చు ఇప్పుడు అంత ఈజీ అయిపోయింది అంతా కానీ అప్పుడు చాలా హార్డ్ ఉండేది ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మూవీలోకి ఎంట్రీ అవ్వడం అంటే చాలా ఇది ఉండేది సెల్ ఫోన్ సెల్ ఫోన్స్ లేవు అసలు సెల్ ఫోన్స్ కాదు మామూలు ఫోన్స్ లేవు సెల్ ఫోన్స్ లేవు మామూలు ఫోన్స్ లేవు మామూలు ఫోన్ ఉన్నాయి అంటే మామూలు ఫోన్స్ అందరి ఇళ్లలో ఉండేవి ఎస్టీడి వన్ రూపీ కాయిన్ ఉండేవి మళ్ళీ మనకి ట్రావెల్ అవ్వాలన్నా కూడా ముందుగానే ఇక్కడ ఇప్పుడైతే సెల్లో బుక్ చేసేసుకుంటున్నాం టికెట్స్ అప్పుడు అలా ఏమి ఉండేది కదా వెళ్ళి సీట్స్ ఉన్నాయా లేవా చూసుకుని ఉంటే సీట్లో కూర్చోవడం లేదంటే అలా ట్రావెల్ చేసి వచ్చేయాల్సిందే నుంచుని అలా ఉండేది మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఫిలిం నగర్కి రావాలంటే ఎక్కువ ఎక్కువ ట్రావెలింగ్ ఇది ఉండేది కాదు ఎప్పుడో ఒక ఆటో ఉండేది ఎప్పుడో బస్ ఉండేదో కాదో లేదో నాకు అయితే తెలియదు చాలా మటుకు ఒక్కొక్కసారి అక్కడ దిగేసి అమరిపేటలో దిగేసి ఫిలిం నగర్ నడుచుకుంటూ వచ్చేసేదాన్ని ఇలాంటివి ఎక్కువ చేసా ఇలాంటివి ఎక్కువ చేసేదాన్ని ఒక్కొక్క మేనేజర్స్ రామ్మోహన్ రావు గారు వాళ్ళు అయితే నేను ఆఫీస్కి వచ్చాను అంటే సిక్స్ షార్ప్ సిక్స్ అయింది ఈ అమ్మాయి వచ్చింది అంటే అని నన్ను చూడంగానే గెరియారం చేసేవారు ఆయన రామ్మోహన్ రావు గారు షార్ప్ సిక్స్కి వచ్చేస్తుంది ఈ అమ్మాయి అని అంటే నేను బీహెచ్ఎల్ నుంచి అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాలి ఇక్కడికి వస్తే ఇక్కడి నుంచి నాకు ట్రావెల్ ఉండేది అనమాట సో అలాగా ఆఫీస్కి వస్తే ఆఫీస్కి రాగానే నన్ను చూసి టైం చూసుకునేవాడు ఆ పంచువాలిటీ దేవుడు దేవాలి ఎందుకని ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉంది కానీ కొన్ని అయితే మరీ మరీ నాకే నవ్వుతూ ఉంటుంది వాళ్ళు ఊడుస్తుంటారు నేను వెళ్ళిపోతాను ఆ టైంకి సిక్స్ అని చెప్తారు మన ఫంక్షన్స్ స్టార్ట్ అయ్యేది సిక్స్ అని చెప్తారు కానీ స్టార్ట్ అయ్యేది అక్కడ సెవెన్ ఓ క్లాక్కి కానీ నేనేంటంటే సిక్స్ ఏ వెళ్ళకూడదు వెళ్ళకూడదు అనుకుంటానే సిక్స్ కాక ఉండేదని వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని చోట్ల అయితే ఊడుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకా ఇప్పటికి కూడా ఆ టైం మెయింటెనెన్స్ అలాగే ఉంది ఎక్కువ టైం తీసుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది కదా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా మీరు ఒక అంటే పేరు రావటం కోసం కారణం ఏమనుకోవచ్చు అంటే వీళ్ళు తల్లి క్యారెక్టర్లు కావచ్చు చెల్లి క్యారెక్టర్లు ఇట్లా ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ క్యారెక్టర్లు వచ్చాయనుకోవచ్చు ఎందుకంటే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకునే అన్ని విలన్ రోల్స్ కావచ్చు లేకపోతే కొంచెం బోల్డ్గా ఉన్న కొన్ని క్యారెక్టర్స్ వల్ల కొన్ని క్యారెక్టర్లు తగ్గాయి అనుకోవాలా ఎట్లా చూడవచ్చు దీన్ని అంటే విలన్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ వచ్చినాయి ఆ విలన్ క్యారెక్టర్స్ ప్రతి మూవీలో విలన్ క్యారెక్టర్స్ ఉండవు అవునవును అదే నేను సీరియల్ వైజ్గా సీరియల్స్కి వెళ్ళిపోయి ఉంటే దాంట్లో ప్రతి సీరియల్లో విలన్ త్రూఅవుట్ ఉంటుంది కాబట్టి 
అలా వచ్చేసేది నాకు కానీ ఈ మూవీస్ ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడు విలన్ క్యారెక్టర్ అనేది కూడా మెయిల్ అది ఎక్కువ ఉంటుంది ఫీమేల్ విలన్ క్యార విల్లీ క్యారెక్టర్ కావాలంటే తక్కువ ఉంటాయి మూవీ టు మూవీ కంపేర్ చేసుకుంటే అన్ని మూవీస్లో విల్లీ క్యారెక్టర్ ఉండదు సో అలాగ నాకు తక్కువైంది ప్లస్ అది కాకుండా నాకేంటంటే ఒక క్యారెక్టర్లో ఫిక్స్ అయిపోవాలని లేదు నాకు ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఇది మదర్ అంటే మదర్ క్యారెక్టర్ సిస్టర్ అంటే సిస్టర్ క్యారెక్టరు నాకు అలా ఇష్టం లేదు సో నేను మూవీస్ వచ్చేటప్పుడు కూడా అన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేడ్స్ వెతుక్కుంటూనే చేశాను ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు చెప్పాలి అంటే నవరసాలు చేశాను ఇప్పుడు మూవీస్ అన్నిట్లో నవరసాలు చేశాను డైరెక్టర్స్ అందరికీ ఏంటంటే నేను వైట్ పేపర్ లాగా అంటే అందరికీ ఈ అమ్మాయి అన్ని క్యారెక్టర్స్ చేయగలదు ఏ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినా చేయగలదు అనేది ప్రూవ్ చేసుకునేట వరకు నా బాధ్యత తర్వాత ఇంకా డైరెక్టర్స్ ఏమి క్యారెక్టర్స్ ఇస్తారనేది వాళ్ళు ఇష్టం కాకపోతే ఇప్పుడు ఎక్కువగా బోల్డ్ క్యారెక్టర్స్ ఇప్పుడు చేయాల్సిన అవసరం నాకు లేదు నేను ప్రూవ్ చేసేసుకున్నా సో ఈ అమ్మాయి ఆ క్యారెక్టర్ కూడా చేస్తుంది అనేది ప్రూవ్ చేసుకున్నా యాజ్ ఏ ఆర్టిస్ట్గా సో నాట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది ఇప్పుడు ఇంకా ఇంకా ఇక ముందు బోల్డ్ క్యారెక్టర్స్ చేయాలని లేదు నాకు ఇండస్ట్రీలో మీకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు కదా ఎవరు లేరండి అసలు ఇండస్ట్రీకి రావాలని ఎందుకు అనిపించింది మీకు అది ఇప్పుడు కాదు నా చిన్నప్పటి నుంచి నాకు పుట్టి పెరిగింది అంతా బిహెచ్ఎల్ ఓకే బిహెచ్ఎల్ నా స్టడీస్ అంతా కూడా బిహెచ్ఎల్ హయర్ సెకండరీ స్కూల్ నాకు ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి కూడా నాకు ఇండస్ట్రీనే ఇష్టం మూవీస్ 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 అసలు ఈ చాలా ఇంటర్వ్యూల్లో కూడా చెప్పాను మూవీస్ చూస్తుంటే అసలు లీనం అయిపోయేదాన్ని నేను వాళ్ళు ఏడుస్తుంటే ఏడ్చేదాన్ని నాకుంటే నా వేదాన్ని ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి ఎక్స్పీరియన్స్లు ఇంకా టీవీ ముందు కూడా సాటర్డే సండే అది ఏ మూవీ అన్నా రానియండి భోజుపూరి కావచ్చు ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా సరే ఆ టీవీ ముందు అతుకుపోయినా అలా చూస్తూ ఉండేదాన్ని ఇంకా అన్నం తినేదాన్ని కదా అమ్మ అన్నం పళ్ళెంలో పెట్టిస్తే అలా పెట్టుకుని అలా ఈ ఒకవేళ ఇక్కడ దాకా వెళ్తే ఇక్కడ దాకా ఇక్కడే ఉండేది అలా ప్లేట్ అలాగే ఉండేది సినిమా అయిపోయే వరకు సో అంత పిచ్చిగా ఉండేదాన్ని దాంతో ఇంకా ఇండస్ట్రీలోకి రావాలి ఎప్పుడు ఇంకా అది ఫిక్స్ నేను మీరు మీకు చెల్లి ఇంకొకళ్ళా ఏం చేస్తుంటారు నాన్నగారు నాన్నగారు బీహెచ్ఎల్లో వన్ ఆఫ్ ద ఈడి పద్మనాభయ్య గారికి పిఏ ఓకే అండ్ బస్సెస్ ఉండేవి మాకు ఒక టూ త్రీ బస్సెస్ చిన్నప్పుడే బస్సులు నడుపుతా ఉండేవి నేను నడుపుతాననేవారు డాడీ కూడా నడిపేయనేవారు కానీ అంకిల్ డ్రైవర్ అంకిల్ పిచ్చా నీకు దిగు బస్ దిగు అక్కడికి దానికి స్కూటర్ నేర్పించేస్తారు అన్ని నేర్పించేసారు వద్దు మగరాయిల్లో తయారు చేస్తారు అని అంకిల్ గొడవ చేస్తా ఉంటే ఇంకా సరే అని కానీ డాడీ డ్రైవ్ చేయమనేవారు ఫుల్ ఫ్రీడమ్ మీకు ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఎంత ఫ్రీడమ్ అంటే కొత్త టీవీ నేను డాడీ నాకు టీవీ కావాలి అంటే వెంటనే వచ్చేది డాడీ అందరికీ స్కూటర్ ఉంది మనకు లేదంటే స్కూటరా వెంటనే అలాగ బుక్ చేసేవారు అలాగ అలా ఉండేది ఇంకా టీవీ వచ్చి రెండు మూడు రోజులు అవ్వలేదు డాడీ నేను దీన్ని ఇప్పేస్తున్నాను అని ఇప్పేయి కాకపోతే ఇప్పి మళ్ళీ యాజ్ టీజ్గా గుర్తుపెట్టుకుని అన్ని చేసుకుని మళ్ళీ బిగించేదాన్ని అదొకటి ఉండేది కానీ మమ్మీ మటుకు గొడవ చేస్తూ ఉండేది గోల గోల ఆవిడైతే కానీ అంటే అదే ఎట్లా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి అదే ఆ ఓన్లీ సినిమా మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ 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 మీద దాని మీద అసలు ఈ లైన్ ఎలాగా ఇవే ఎలాగా అనేది ఇప్పుడు మనకి ఒకటి ఉందండి ఏదన్నా మనం ఇష్టపడితే డెఫినెట్గా అది మనకి ఏదో ఒక వే చూపిస్తుంది అది మనకి అందరికీ నాకేనే కాదు ఎవరికైనా సరే ఆ పిచ్చి ఉండాలి అది ఆ పిచ్చి ఉంటే డెఫినెట్గా ఆ లైన్ అనేది మనకి మనం గాడ్ అనుకోవచ్చు యూనివర్స్ అనుకోవచ్చు మనకు ఆ వే అనేది చూపిస్తుంది కానీ మీరు పెళ్ళి కాకముందు ట్రై చేయాల పెళ్ళి అయిన తర్వాత ట్రై చేశారు కదా అవకాశాల కోసం అసలు టైం ఎక్కడ ఇచ్చారండి డాడీ అంతేనా టైమే ఇవ్వలేదు నేను ఇండస్ట్రీకి రావాలని సెవెంత్ నుంచి ఆయనకి చెప్పకుండా నేను టెన్త్ టిటోరియల్స్లో జాయిన్ అయ్యా సెవెంత్ నుంచి ఆయనకి అసలు నేను టిటోరియల్స్లో జాయిన్ అయ్యానన్న సంగతి కూడా ఆయనకి తెలియదు ఇంట్లో ఎవరికి తెలియదు తర్వాత ఎవరో చెప్పారు ఇంట్లో మీ అమ్మాయి ఇలా టిటోరియల్స్లో జాయిన్ అయిందని అంటే మనీ కూడా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ఉండేది ఆయన నేను ఏంటంటే లక్కీ ఇంట్లో 
నేను పుట్టినాక అమ్మ వాళ్ళకి కలిసి వచ్చింది బాగా సో ఇంకా నేను ఏదంటే అదే మనీ పరంగా కానీ ఇంకా అంటే ఇప్పుడు మన ఇండస్ట్రీలో గోల్డెన్ లెగ్ ఎలా అంటారు అలాగే ఇంట్లో అనమాట సో మనీ కూడా ఎప్పుడు ఏది వచ్చినా కూడా మొత్తం నాకే ఇచ్చేవారు నా చేతికే ఇచ్చేవారు లోపల పెట్టమని మమ్మీ జాబ్ డాడీ జాబ్ చెల్లి చిన్నది సో అమౌంట్స్ కూడా నేనే వాడేదాన్ని ఎక్కువ అమౌంట్ అంతా తీసి నేనే వాడుతూ ఉండేదాన్ని వాళ్ళకి ఏం తెలియదు నేను సైకిల్ కొనుక్కున్నానా కెమెరా కొన్నానా ఇవన్నీ కొన్న తర్వాత చూసినా కూడా ఏమనేవారు కాదు డాడీ ఓకే అయితే టెన్త్కి టెన్త్లో ఉన్నప్పుడు డాడీకి ఎవరో చెప్పారు ఇలా టిటోరియల్స్లో జాయిన్ అయింది మీ అమ్మాయి అంటే ఆవిడ పిలిచి టిటోరియల్స్లో ఉన్న ఉంట ఆవిడ డాడీ వెళ్ళిపోయాను ఇలాగా ఎందుకు ఏంటి అంటే మూవీస్ అంటే అమ్మ నీకు ముందు పెళ్లి చేస్తాను నువ్వు ఇంజనీరింగ్ చేసి యుఎస్ వెళ్తాను అంటే నేను మ్యారేజ్ చేయను నువ్వు ఈ సినిమాలు అన్నావు అంటే మటుకు నేను మ్యారేజ్ చేసేస్తా ఏదో నువ్వే డిసైడ్ చేసుకో అన్నారు అంటే నేను అన్నాను నాకు మూవీసే కావాలి అంటే ఇంక అప్పటికప్పుడు ఏమన్నా పిలిపించి పెళ్లి చేస్తాను అంటే నేను మళ్ళీ ప్లస్ తను నాకు కజిన్ మా అయ్యే అవుతారు అయితే నేను తన దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు సినిమాల్లో చేయనిస్తాను అంటే నేను పెళ్లి చేసుకుంటా లేకపోతే చెన్నై జంప్ అంటే వద్దమ్మా నీ ఇష్ట ప్రకారమే కానీ అని చెప్పి అప్పుడు ఆయన ఓకే అన్నారు అలాగే ఇప్పటి వరకు కూడా మాట నిలబెట్టుకున్నారు ఈరోజు వరకు కూడా నాకు ఏ రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టరు అంత ఇంకా నేను కూడా అలాగే ఉంటాను కానీ మీకు ఎప్పుడు అలసట అనిపించలేదా మా చీరల నుంచి అక్కడ నైట్ మిడ్ నైట్ బస్సు ఎక్కి ఇక్కడ మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇక్కడ దిగి మళ్ళీ ఇక్కడ ఫోన్ బూత్లో ఫోన్ ఫోన్ చేసి అవకాశాల కోసం వెతుక్కుంటూ ఎవరు లేరు సపోర్టు భయం కానీ లేకపోతే ఎందుకు ఇది అని ఎక్కడ నిరాశ కలగలేదా మీకు అంటే ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఎందుకో తెలియదు కానీ డేరింగ్ ఎక్కువ ఫస్ట్ నుంచి ఆ డేర్ ఉండేది డేర్ ఉండేది ఇప్పుడు నేనేంటంటే నేను అనుకున్నది చెయ్యాలి అంటే నాకు ఎవరు లేరు వెనకాల ఆ పిచ్చి మొండి ధైర్యం దాంతో ఇంకా అలా అలా వచ్చేసేదాన్ని అలా వచ్చేదాన్ని ఎవరు మేనేజర్స్ నెంబర్లు తీసుకునేదాన్ని వాళ్ళకి ఆఫీస్కి వెళ్ళేదాన్ని కనిపించేదాన్ని ఫొటోస్ అవి ఇచ్చేదాన్ని మళ్ళీ మా చెల్ల బస్ ఎక్కి వెళ్ళిపోయేదాన్ని భయం భయం అనేది ఉంటే ఏంటంటే మనం ముందుకు వెళ్ళలేం కొన్ని కొన్నిసార్లు భయం వేసేది చాలా భయం వేసేది కానీ అప్పటికప్పుడు నేనే చెప్పుకునేదాన్ని ధైర్యంగా ఉండాలి నేను ముందుకు వెళ్ళాలి ఈ ఫీల్డ్ ఎంచుకున్నాను సో డెఫినెట్గా నేను ధైర్యంగా ఉంటేనే కదా వెళ్ళగలను సో నాకు నేనే చాలాసార్లు ధైర్యం చెప్పుకుంటూ అలా వెళ్ళిపోయేదాన్ని మరి అక్కడ అప్పటికి చిన్నపిల్లలు కదా బాధ్యత అంతా ఆయన చూసుకుంటా ఉండేవాళ్ళ ఆయన అత్తయ్య వాళ్ళు చూసుకుంటా ఉండేవాళ్ళు చూసుకుంటూ ఉండటం అంటే ఇక్కడ టూ డేస్ షూటింగ్ ఉందంటే టూ డేసే ఉండేదాన్ని ఓకే ఈ మార్నింగ్ ఇవాళ మార్నింగ్ షూటింగ్ ఉందంటే నిన్న రాత్రి అర్ధరాత్రి రెండింటికి ఎక్కేదాన్ని వచ్చి ఇక్కడ దిగి హాస్టల్లో నుంచి వెళ్ళిపోయేదాన్ని వెళ్ళిపోయి ఈ రోజు షూటింగ్ అయిపోతే ఈ రోజు రేపు అయిపోతే రేపు ఈ రెండు రోజుల్లో ఎప్పుడైపోతే అప్పుడు అర్ధరాత్రి పదికే మిడ్ నైట్ టెన్కి అయినా కూడా నేను టెన్ ఓ క్లాక్ మళ్ళీ బస్ ఎక్కి వెళ్ళిపోయేదాన్ని మా చెట్ల అంతే దాన్ని తప్పించి రెస్ట్ తీసుకుందాం ఇక్కడ ఉందాం ఒకరోజు అసలు ఇలాంటివి ఉండనే ఉండేవి కాదు ఎప్పుడు ఉండేదాన్ని కాదు అంటే మీ ఎదుగుదలకి కొంతమంది వ్యక్తులు కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఇవ్వలేకను లేకపోతే అడ్డంకిగా మారటానికి ఏమన్నా కలర్ ఎప్పుడన్నా డిసప్పాయింట్ అయ్యారా వాళ్ళ మాటలకు కానీ లేకపోతే ఎప్పుడన్నా అనిపించిందా డిసప్పాయింట్ అవ్వడం అంటే కొన్ని కొన్ని మూవీస్కి డేట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు డేట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు నెక్స్ట్ ఆ డేట్స్ క్యాన్సిల్ అయినాయి అని కూడా చెప్పేవారు కాదు మరి ఎందుకు ఏంటి ఏమైంది అక్కడ ఏం జరిగింది అనేది నాకు తెలిసేది కాదు డేట్స్ మారిపోయేవి తర్వాత డేట్స్ దగ్గరికి రాగానే నేను ఫోన్ చేసి కనుక్కుంటే అమ్మ ఇది ఒక్కొక్కళ్ళేమో మంచిగా చెప్పేవాళ్ళు ఇలాగ నెక్స్ట్ వీక్ వెళ్ళిందమ్మా అని ఏదో చెప్పేవాళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళేమో లేదమ్మా డైరెక్టర్ గారు ఇంత చిన్న క్యారెక్టర్ నీకు వద్దన్నారు అని అలా సంథింగ్ ఏవో అలాంటి డిసప్పాయింట్మెంట్స్ ఉండేవి ఎస్పెషల్లీ కలర్ గురించి వాళ్ళు ఈ విధంగా చేసేవాళ్ళు కదా అంతేనా అది నాకు బ్లాక్ అనేది ఎప్పుడు అడ్డుపడింది అంటే స్టార్టింగ్ స్టేజెస్ అదే నేను అనేది స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఇప్పుడు వాళ్ళు అలా అవమానకరంగా మాట్లాడటం 
అయితే ఇలా జరిగినప్పుడు ఎవరితో చెప్పుకునేవాళ్ళు బాధను ఈ బాధను షేరింగ్ ఇవి షేర్ చేసుకునేవి కాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి ఇంకొక మేనేజర్కో లేకపోతే ఇంకొక ఆర్టిస్ట్కో ఎవరికో చెప్తే నేను అది ఓహో ఈ అమ్మాయి బ్లాక్గా ఉందా అని వాళ్ళకు కూడా ఒక థాట్ వస్తుంది ఒక థాట్ వచ్చి ఇంకొక సినిమాకి పిలవడానికి కూడా వాళ్ళు కూడా భయపడతారు ఈ అమ్మాయి బ్లాక్ ఉందనేది మళ్ళీ ఆ డైరెక్టర్ చూసి ఏమంటారు అని సో ఇవి చెప్పుకునేవి కాదు సో నన్ను నేను మౌల్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను ఇక్కడ చామన్ ఛాయలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ లేకపోతే వాళ్ళు కానీ హీరోయిన్సే ఉన్నారు మరి అది అది అడ్డంకి కాదు కానీ వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా అంటే దీన్ని ఎలా మీరు ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు నేనేం చేసేదాన్ని అంటే దీన్ని మేకప్ నేర్చుకున్నా ఇంకా లాభం లేదు ఇలా అయితే బ్లాక్గా ఉంది ఎంఐ అని ఎప్పుడు ఎప్పుడైంది అది ఆ అనుభవం అంటే స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్లో స్టార్టింగ్ స్టేజెస్ ఇద్దరు ముగ్గురు డైరెక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్తే తను చాలా బ్లాక్ ఉంది స్క్రీన్కి బ్లాక్గా ఉంటుంది అంటే అప్పుడు హీరోయిన్స్ ఎవరైనా చాలా వైట్గా అలా ఉండేవారు కదా వాళ్ళ పక్కన సిస్టర్ క్యారెక్టర్ వేసినా నేను బ్లాక్గా ఉండటం ఏ వదిన క్యారెక్టర్ వేసినా బ్లాక్గా ఉండటం ఇలా ఉండేది సో తను చాలా బ్లాక్గా ఉంది అంటే నేనేం చేసేదాన్ని నేనేం చేస్తానంటే ఇంకా ఒక మేకప్ మ్యాన్ ఈశ్వరన్ ఉంటే తన్ని కాంటాక్ట్ చేసి నాకు మేకప్ సెట్ అయ్యేది మీరు చెప్పండి నేను నేర్చుకుంటానని చెప్పి తన దగ్గర అన్ని నోట్ చేసుకుని ఆ మెటీరియల్ మొత్తం తెచ్చుకుని టాప్ టు బాటం అంటే ఎక్కడెక్కడైతే స్కిన్ కనిపిస్తుందో మొత్తం మేకప్ చేసుకుని వెళ్ళేదాన్ని ఈవెన్ అంటే ఏంటంటే సెలక్షన్స్ కూడా ఓకే సెలక్షన్స్ కూడా మొత్తం టోటల్ మేకప్ వేసుకునే కనిపించేదాన్ని నేను ఎక్కడ బ్లాక్ అని ఎవరికి తెలియదు చానాలు అప్పుడు తర్వాత ఓకే ఈ అమ్మాయి బ్లాక్ అనేది పెద్ద తెలిసేది కాదు అలా చేసుకుని వెళ్ళి కనిపించి క్యారెక్టర్స్ తెచ్చుకునేదాన్ని ఎక్కువగా సమస్యలు ఎదురు అవటం అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ సమస్యలేనా మీకు వెంటాడి నేను అనుకోవచ్చు నాకు ఈ టైప్ ఆఫ్ ఏనా అంటే ఎక్కువ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎక్కువ నాకు అంటే నాకు ఉండే నేనేంటంటే వేరే వాటిలో అసలు ఇంటర్ఫియర్ అయ్యేదాన్ని కాదు ఎందుకంటే నాకు ఒక గోల్ ఉంది నాకు పెళ్ళైంది పిల్లలు ఉన్నారు సో నేనేంటంటే అన్నీ టకటక చూసుకుంటూ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి తప్పితే నేను వాళ్ళేం చేస్తున్నారు వీళ్ళేం చేస్తున్నారు అని ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటే అక్కడే అయిపోతా నేను సో నేను అసలు ఏది పట్టించుకునేదాన్ని కాదు నా రన్నింగ్ నా రన్నింగ్లోనే ఉండేదాన్ని నేను అక్కడ బస్ ఎక్కానా ఇక్కడికి వచ్చానా దిగానా మేకప్ వేసుకున్నానా షూటింగ్కి వెళ్ళానా అక్కడ ఏంటి అక్కడ స్క్రిప్ట్ ఏంటి ఎవరితో మాట్లాడేదాన్ని కాదు ఇప్పటికి కూడా చాలా తక్కువ మాట్లాడతాను నేను నా స్క్రిప్ట్ ఏంటి నేనేం చెయ్యాలి ఓకే చేశానా క్యారెక్టర్ బాగా చేశానా లేదా ఒక్కొక్కసారి నన్ను డ్రైవర్ డ్రాప్ చేయడానికి మామూలుగా ఎక్కించుకున్నా కూడా సీన్స్ అన్నీ అయిపోతాయి అయిపోయినా కూడా ఎక్కి అలా చేస్తే బాగుండేదేమో ఇలా చేయలేదేమో ఇంకా చేయొచ్చు కదా ఇలా ఎందుకు చేశాను ఇంకా ఈ థాట్స్లోనే ఉండేదాన్ని ఎక్కువ ఓకే ఆ థాట్స్లోనే ఉండేదాన్ని ఇంకా మళ్ళీ దిగేదాన్ని అక్కడ ఏమేమి కావాలి చూసుకుని మళ్ళీ గౌలి కూడా వెళ్ళేదాన్ని మళ్ళీ బస్ ఎక్కి మళ్ళీ మాచర్లు వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ అక్కడ పిల్లలు అక్కడ అక్కడ డ్యూటీ అక్కడ అక్కడ స్టార్ట్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఈ జర్నీ తర్వాత ఇంకా ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా ఎస్ నాకు క్యారెక్టర్స్ వస్తున్నాయి నేను ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ నన్న పేరు వచ్చింది అన్న తర్వాత ఇటు షిఫ్ట్ అయ్యి అంటే ఇటు టర్న్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది బోల్డ్ క్యారెక్టర్ వైపు బోల్డ్ క్యారెక్టర్స్ వైపు అంటేనండి ఒక్కటి ఇండస్ట్రీ అనేది చాలా పెద్దది ఆర్టిస్టులు అనేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఒక్క మూవీకి ఒక సిక్స్ పే సిక్స్ సెవెన్ మంది వరకే ఇంపార్టెంట్ ఉంటారు దాంట్లో ఒక బోల్డ్ క్యారెక్టర్ ఉండేది ఇప్పుడు అందరు అన్నీ చేసినాక ఏదో ఒకటి నాకు నాకంటూ ఒక క్యారెక్టర్ కావాలి సో దానికోసం అలా ఎంటర్ అయ్యా అలా ఎంటర్ అయ్యి కొంచెం ప్రూవ్ అయినాక మానేద్దాం అనుకున్నాను అలాగే ఎందుకంటే ఇప్పుడు విక్రమార్కుడు ఛత్రపతి ఉంది ఛత్రపతి యమదొంగ యమదొంగ అన్నీ ఒకే రకం క్యారెక్టర్స్ రావాలన్నా కూడా రావు ఇప్పుడు రాజమౌళి గారు మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ ఇస్తున్నప్పుడు నాకు యమదొంగలో అదే క్యారెక్టర్ ఉంది ఏమదంగలు కానీ పేరు మంచిది కదా ఇటు బ్రహ్మానందం గారు ఎంఎస్ గారు నేను సో డెఫినెట్గా అది ఎలివేట్ అవుతుంది అవి చూసుకునేదాన్ని ఏవి ఎలివేట్ అవుతాయి 
అని చూసుకునేదాన్ని అది ఎలివేట్ అవుతుంది కాకపోతే రమా గారు ఏమన్నారంటే అలాగే ఉండాలి పాముటది అనేది నేనేం చేసేదానంటే ఏదన్నా అలాంటివి ఉన్నా కూడా ఇలా సర్దేసుకునేది ఆవిడ స్టిచ్ చేసి ఇచ్చేసేవారు సో ఇంకా ఇప్పుడు నేను లేదు నేను ఈ క్యారెక్టర్ చేస్తాను అని కూర్చుంటే అన్నిట్లో రావచ్చు రాకపోవచ్చు ఆ క్యారెక్టర్స్ సో డెఫినెట్గా సినిమాలో ఉన్న ఈ లిమిటెడ్ క్యారెక్టర్స్లో వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ ఒప్పుకునేదాన్ని నేనంటూ అసలు బయటికి రావాలి కదా ముందు అప్పుడు నాతో పాటు దగ్గర దగ్గర వంద మంది ఆర్టిస్టులు వచ్చారు మరి వాళ్ళందరూ లేరుగా అమ్మాయిలు అందరు లేరుగా ఎందుకు లేరు అంటే సినిమాలో ఆరే ఆరో ఏడో ఉంటాయి ఆ ఆరో ఏడోట్లో ఏదో దాంట్లో వేస్తూ వస్తేనే మనకి ముందుకు వస్తాం నేను ఈ ప్రశ్న అడగడానికి రీజన్ ఏంటంటే క్యారెక్టర్స్ వేయటం తప్పు కాదు కానీ ఈ క్యారెక్టర్స్ వేయటం వల్ల కొంతమంది మిమ్మల్ని చిన్న చూపు చూడటం అనేది మిమ్మల్ని హర్ట్ చేస్తూ ఉన్న సందర్భాల మిమ్మల్ని వెంటడయ్యి కొన్ని చాలా ఆ క్యారెక్టర్స్ చేసావు క్యారెక్టర్ అండి అది అది క్యారెక్టర్ అండి వాళ్ళకి ఎలా ఎలా చెప్తా ఉంటారు ఇదే విషయం ఎలా చెప్తా ఉంటారు ఇలాగే చెప్తూ ఉంటా క్యారెక్టర్ అది సినిమాలో క్యారెక్టర్ పక్కనే ఉండంటా ఉంటారా ఈ మాటలు సూటిపోటి మాటలు సూటిపోటి మాటలు కొంతమంది ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు డెఫినెట్ గా అంటుంటారు నేను అదే చెప్తుంటా మన ఆర్టిస్ట్ లే అంటుంటారు ఆ క్యారెక్టర్స్ చేస్తుంటావు కదా అని నేను అదే చెప్తా నువ్వు చేసి చూపించు నువ్వు చేయగలవా నీ వల్ల వద్దా చేసి చూపించు నువ్వు చేయగలిగితే మీరు అబ్బా మీరందరూ బట్టలు బయట ఏమో చిన్న చిన్న వేసుకుని ఇదిగా ఉంటారు నేను ఏ రోజు అయినా సరే నా క్యారెక్టర్ సినిమా క్యారెక్టర్ కోసం వేశానండి అంతే తప్పించి నేను ఎప్పుడు కూడా బయట నా వే ఆఫ్ స్టైల్ కానీ వే ఆఫ్ ఇది కానీ ఎప్పుడు వల్గర్గా ఉండదు అది అది ఇంపార్టెంట్ అది ఇంపార్టెంట్ నన్ను చూపించండి బయట చూపించండి ఎప్పుడైనా నా బయట ఒక్క ఫోటో నాది వల్గర్ది చూపించండి సో ఇలా ఇలాంటి డిస్కషన్ వల్ల కూడా కొన్ని క్యారెక్టర్లు పోతాయి కదా అంటే కొంతమంది ఇండస్ట్రీ పరంగా కదా ఇండస్ట్రీ పరంగా అంటే చాలా అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇంకా నేను చెయ్యను అని చాలా ఇప్పటికే చాలా వదులుకున్నాను నేను అంటే క్యారెక్టర్స్ చేయటం తప్పు కాదండి నేను అనేది అది కాదు అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్ అంటే ఏమైపోతుందండి ఏంటంటే ఇది వరకు ముద్ర వేయటం అంటారా ముద్ర వేయటం అని కూడా కాదు ఇది ఇప్పుడు ఏమైపోతుందంటే యూట్యూబ్లు ఎక్కువైపోయినాయి మొత్తం మీడియా ఎక్కువైపోయింది ఫేస్బుక్స్ ఇవి అవి చాలా ఎక్కువైపోయినాయి ఇప్పుడు ఏంటి జయవాణి గురించి తెలియాలి అంటే ఊరికే ఒక బటన్ నొక్కి జయవాణి అని నొక్కితే చాలా వచ్చేస్తుంది అక్కడ ఏమేమి ఫొటోస్ పెట్టారో అవన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి దాన్ని బట్టి ఏమవుతుంది ఓహో ఇవిడు ఇలాగా అనేది జడ్జ్ చేసేస్తున్నారు దానివల్ల నాకేమవుతుంది నాకు పిల్లలు ఎదుగుతున్నారు సో పిల్లలకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి డెఫినెట్గా వస్తాయి కదా అంతే కదా పిల్లలు పాపం ఇప్పటి వరకు నన్ను అయితే ఎప్పుడూ నా పిల్లలు క్వశ్చన్ చేయలేదు క్వశ్చన్ చేయలేదు కానీ డెఫినెట్గా వస్తాయి కదా వాళ్ళకి నేను ప్రాబ్లమ్గా క్రియేట్ అవ్వకూడదు కదా సో దానికోసం అని చెప్పేసి నేను ఎప్పుడో స్టాప్ చేస్తాను స్టాప్ చేసినా కూడా కొంతమంది నేను ఫస్ట్ ఒకటో రెండో బోల్డ్ క్యారెక్టర్స్ చేసిన తర్వాత నాకు క్యారెక్టర్ చెప్పేవాళ్ళు అమ్మ మీది కామెడీ క్యారెక్టర్ ఇలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది అంటే బాగుంది కదా అని చెప్పి నేను వచ్చి అక్కడ మొదలెడితే అన్ని డబల్ మీనింగ్లు మొత్తం డబల్ మీనింగ్లు ఉండేవి ఇంకా నేను చెయ్యను ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతాను అంటేనేమో ప్రొడ్యూసర్ గారికి ప్రొడ్యూసర్ గురించి ఆలోచించేదాన్ని ఓకే ఇప్పుడు వాళ్ళు షూటింగ్ మానేసుకోవాలి సో ఇంకొక ఆర్టిస్ట్ రావాలి వాళ్ళకి అప్పటి వరకు షూటింగ్ క్యాన్సిల్ మళ్ళీ ఇంకా దాంట్లో కాంబినేషన్స్ ఉండేవాళ్ళు పెద్ద పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళందరు డేట్స్ తీసుకోవాలి అవన్నీ ఎలాగ నా ఒక్కదాని కోసం మళ్ళీ నాకు అది ఒక బ్యాడ్ నేమ్ వీళ్ళు చెప్పారు లేదు అవన్నీ తెలియదు ఎవరికి ఈ అమ్మాయి ఇలా వచ్చి వెళ్ళిపోయింది అనేది తెలుస్తుంది సో అలాంటి తప్పక ఒక రెండు మూడు చేయాల్సి వచ్చింది అదనమాట వాళ్ళ మీద అప్పుడు నేను ఫైట్ చేసినా ఏం రాదుగా మీరు ఇది చెప్పలేదు నాకు అని అంటే అయ్యో సారీ అమ్మ మీకు ఆ కో డైరెక్టర్ చెప్పలేదేమో అని డైరెక్టర్ అంటారు ప్రొడ్యూసర్ వచ్చామో అమ్మ నువ్వు ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయావు అంటే నాకు షూటింగ్ క్యాన్సిల్ అవుద్ది మళ్ళీ ఆర్టిస్ట్ రావాలి ఇలాంటివన్నీ సో అలాగనమాట 
నాకు చేయడం ఇష్టం లేకపోయిన తర్వాత కూడా అలా చేయాల్సి వచ్చింది ఒక రెండు ఈ విలన్ టైప్ ఆఫ్ షేడ్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ఫస్ట్ రాజమౌళి గారి దగ్గర నుంచా మీకు వచ్చినాయి అంటే క్యారెక్టర్ అక్కడ నుంచేనా విక్రమార్కుడు అన్నా లేకపోతే అంత ముందే ఏదైనా చేశారా ఫస్ట్ విక్రమార్కుడు అండి ఎందుకంటే నాకు ఇది బాగా గుర్తు విక్రమార్కుడులో అంతవరకు అప్పటి వరకు నాకు ఇది వరకు షౌటింగ్స్ అవి ఏమీ లేవు విక్రమార్కుడు వచ్చేటప్పటికి మొత్తం ఆ క్యారెక్టర్ రే సత్తిగా సచ్చినాడు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా సో డైరెక్టర్ గారు డబ్బింగ్కి పిలిస్తే నేను నేను చేయను నాకు రాదు అసలు డబ్బింగ్ అంటే భయం నాకు ఈ రోజుకు కూడా భయం కృష్ణవంశీ అంటే అక్కడ యాక్టింగ్ పరంగా అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి రెచ్చిపోతాను కృష్ణవంశీ సార్ అనేవాళ్ళు ఇక్కడ రెచ్చిపోతావు అక్కడేమో చచ్చిపోతావు డబ్బింగ్ వచ్చేటప్పటికేమో అవన్నీ రావు అక్కడేమో ఫీల్ అయిపోయి అగ్రెసివ్గా చేసేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ చెప్పమ్మా అంటే మళ్ళీ ఆ ఫీలింగ్ వస్తే కానీ అది రాదు మహాత్మాలో మంచి క్యారెక్టర్ కదా విలన్ క్యారెక్టర్ మహాత్మాలు కదా చాలా మంచి క్యారెక్టర్ డైరెక్టర్ గారు క్యారెక్టర్ ఇవ్వడం కూడా ఆయన గొప్పదనం నాకు అప్పటి వరకు ఎందుకంటే చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ చేశాను నేను అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ ఇవ్వాలి అంటే ఆయన ఏ హీరోయిన్కో ఇవ్వచ్చు పాత హీరోయిన్స్కో ఎవరికో పిలిచి ఇవ్వచ్చు కానీ నాకు ఇచ్చారంటే నిజంగా సో ఇంకా అప్పుడు అగ్రెసివ్ అది అగ్రెసివ్గా ఉండాలి కదా సో డైరెక్టర్ గారు చెప్పమని చెప్తే నేను నో అని చెప్పేసా చెప్పనండి అని చెప్పా ఇంకా ఆయన అడుగుతుంటే నేనేం చెప్పానంటే ఏమండి ఈ అంటే అసోసియేట్స్తో ఈ క్యారెక్టర్ నేను చెప్పాలంటే నాకు ఒక ఏడు ఎనిమిది రోజులు పడుతుందండి ఎందుకండి మీకు స్టూడియో దండగా అన్ని దండగా ఎవరితోనో చెప్పించేసుకోండి అని చెప్పా అంటే నేను చెప్పను ఇలా చెప్పకుండా నాకు డబ్బింగ్ రాదండి ఒక సెవెన్ ఎయిట్ డేస్ పడుతుంది ఎందుకండి మీరు ఎవరితోనో చెప్పించుకోండి అని చెప్పా అయితే దగ్గర దగ్గర ఒక పది మంది దాకా చెప్పించారట చెప్పించి లాస్ట్ డే ఆ అమ్మాయి పది రోజులు కాదు ఎన్ని రోజులు అన్న తీసుకునే నా అమ్మాయిని చెప్పమని చెప్పండి అని చెప్పి రాజమౌళి గారు చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారంట ఇంకా ఫస్ట్ డే ఇంక ఏంటంటే ఇంకా అలా అలా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్లో కంప్లీట్ చేసా అది ఇంక ఎక్కడ పడితే అక్కడ గిచ్చుతున్నాడు అన్నీ నా ఓన్ సొంతమే మామూలుగా సీనియారిటీ పెరిగే కొద్దీ కొంతమంది సర్కిల్ ఏర్పడతా ఉంటారు అంటే సలహాలకు కావచ్చు లేకపోతే కొన్ని క్యారెక్టర్స్ సపోర్టింగ్ రోల్స్కి రికమెండ్ చేయటం కావచ్చు ఇలా ఉంటాయి అంటే కొంతమంది ఒక్కొక్క సర్కిల్ ఒక్కొక్క సర్కిల్ ఎందుకు మీకు అసలు ఫ్రెండ్షిప్కి సంబంధించి ఎప్పుడు లేరు మీకు ఇప్పుడు అలా చూసుకున్నా కానీ అంటేనండి నాకు నేను అక్కడికి వెళ్తాను వర్క్ చేసినప్పుడు అంతసేపు అందరితో బాగా మాట్లాడతాను బాగుంటాను అది అందరు చేసేది అది కామన్ సో కానీ నాకు అటు అక్కడ అందరితో క్లోజ్ గా ఉంటా అది అది కామన్ థింగ్ అది ఇటు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా నా ఫ్యామిలీ చేసుకుంటారు ఇంకా కట్ చేయను కట్ చేయడం ఏం లేదు ఇంకా నా ఫ్యామిలీ దీనిలో పడిపోతాను ఓకే ఓకే నా ఫ్యామిలీ నా పిల్లలు అమ్మ నాన్న ఒక సండే సాటర్డే వచ్చిందంటే అమ్మ నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళటం వాళ్ళకి కావాల్సినవి చూసుకోవడం ఇటు ఇంటికి వచ్చి ఇంటికి ఏం కావాలో చూసుకోవడం బాబు ఇంకా పాప ఇంక ఈ దీంట్లో పడిపోతాను క్యారెక్టర్ అంతవరకు అక్కడ సినిమా అంతవరకు అక్కడ అటు సైడ్ ఉంటాను అందరితో ఉంటాను అందరితో మాట్లాడతాను అందరితో బాగుంటా అటు నుంచి కట్ చేస్తే ఇంక ఇటు వస్తే ఇంకా నాకు వాళ్ళందరూ తెలియదు అలా ఉంటుంది కానీ బిగినింగ్లో రీ బిగినింగ్ చాలా రఫ్గా ఉండేవాళ్ళు అంట ఇదెవరు చెప్పారు మీకు ఇంత స్మూత్గా కాదు మీరు హ్యాండిల్ చేయటం కూడా చాలా రఫ్ అండ్ టఫ్గా చిరంజీవి గారు రఫ్ ఆడిస్తా అన్నట్టు ఉండేవాళ్ళు ఎందుకు తెలియదు అంటే ఇండస్ట్రీ అనేది ఇలా ఉంటుంది సో నేను కొంచెం లూజ్ లూజ్గా ఉంటే లూజ్ టాక్స్ ఉంటాయి కొంచెం ఎవరైనా మాట్లాడతారు బ్యాడ్గా మాట్లాడచ్చు గుడ్గా మాట్లాడచ్చు అందుకని ఇంకేంటంటే ఇంకెప్పుడు నేను అప్పుడప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చూస్తే అది గుర్తొస్తుంది నాకు ఇంకా అలాగే ఉండేది అనమాట సీరియస్గా ఎవరు ఏమని మాట్లాడినా ఏంటి అయితే సరే ఇలాగే ఉండేది అనమాట సో తర్వాత తర్వాత ఇంక ఇండస్ట్రీ గురించి తెలిసినాక కొంచెం నాకు మంచి క్యారెక్టర్స్ వచ్చి నాకు కొంచెం ఇదైన తర్వాత అదే అంటారు కదా ఏది కొద్దీ వదగాలి అని చెప్పి సో ఇంకా అవన్నీ షేడ్స్ అన్నీ మార్చుకుంటూ వచ్చాను 
మీతో పాటు ట్రావెల్ అయిన వాళ్ళు వేణు మాధవ్ గారు సేమ్ కదా ఆ టైంకే వచ్చినారు ఆయన ఏం హెల్ప్ చేయలేదా మీకు ఇక్కడ ఎవరు ఎవరికి హెల్పింగ్ అనేది ఉండదండి ఓకే ఇప్పుడు ఎవరు ఎవరని తెలిసినా సరే నేను ఇది చాలా మందికి చెప్తుంటా బయట చాలా మంది అమ్మ మీరు నేను కూడా ఇలాగా నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ క్యారెక్టర్స్ మీరు ఒకటి చెప్పండి అంటే ఇది ఇక్కడ ఎవరి జర్నీ వాళ్ళదే ఇప్పుడు వచ్చి నేను పలానా వాళ్ళు మా అమ్మాయి అని చెప్పినా కూడా డైరెక్టర్కి నచ్చాలి డైరెక్టర్ డైరెక్టర్కి నచ్చాలి డైరెక్టర్కి ఆ క్యారెక్టర్ ఆ అమ్మాయికి సూట్ అవ్వాలనిపించాలి మళ్ళీ ప్రొడ్యూసర్ ఒప్పుకోవాలి చాలా ఉంటాయి దీంట్లో ఓకే సో అలా ఎవరు ఎవరికి బాగుంటుంది అనే వరకు చెప్పగలం ఆవిడ బాగా చేస్తారు బాగుంటుంది అనే వరకు చెప్పగలం అంతే తెప్పించి క్యారెక్టర్ ఇప్పించ ఇప్పించగలగడం అనేది ఇంపాసిబుల్ అలా చేస్తే ఈ ఈ పాటికి అందరూ వర్క్లోనే ఉండేవాళ్ళు కదా అందుట్లో ఈ ఇండస్ట్రీ అంత ఈజీ కాదు అందరూ చాలామంది బయట అంటుంటారు అమ్మ ఈ దేనికి పనికి రావట్లేదమ్మా ఈ సినిమాలో పెట్టుకుంటూ ఉంటుంటారు నేను నా స్ట్రగుల్ గుర్తు తెచ్చుకుని నేను అంత ఈజీ కాదమ్మా సినిమా అంటే స్ట్రగుల్ అంటే ఎలాంటి స్ట్రగుల్ అండి ఎలాంటి స్ట్రగుల్ అంటే ఒక క్యారెక్టర్ కావాలంటే నేనైతే ఫుల్గా మేకప్ చేసుకోవాలి ఒక గంట అదో స్ట్రగుల్ నాకు వెళ్ళి డైరెక్టర్ కనపడాలి కనపడ్డ తర్వాత వాళ్ళు ఇస్తారో లేదో తెలీదు అమౌంట్స్ ఎంత చెప్తారో తెలీదు ఏ ఒకళ్ళు వెహికల్ పంపిస్తా ఉంటారు ఒకళ్ళు ఏమో వెహికల్ పంపించమంటారు అసలు ఒక్కటి కాదు దాంట్లో అన్ని రకాలు ఉంటాయి అన్నీ నెగ్గుకుంటూ వస్తేనే సినిమా అది కాకుండా అండి సినిమా అనేది ఒక ప్రపంచం దాంట్లో ఎవరు పడితే వాళ్ళు వచ్చేసి దాంట్లో సెటిల్ అవ్వలేరు అది చాలా హార్డ్ అది మనం నీ అందరూ ఏమో ఏమంటారు కొంచెం లక్ ఉండాలి అవి ఉండాలి ఉండాలి అంటారు కానీ నేనేమంటానంటే మనకి ప్యాషన్ ఉండాలి పిచ్ ఉండాలి సినిమా అంటే ఆ పిచ్ ఉంటేనే మనం ఇక్కడ దాకా రాగలుగుతాం లేకపోతే ఈ అంత ఈజీ కానే కాదు ఓకే ఒకవేళ అంత ఈజీగా ఎంట్రన్స్ దొరికినా మనకి అది నిలబెట్టుకుని మనం ఒక స్టేజ్లోకి వెళ్ళి మనోరమ గారు లాగా సినిమాలు చేసి అంత దూరం ఉండాలంటే దీనికి ఎప్పటికప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు నేను అనేది తగ్గించుకుంటూ అలా ఎదుక్కుంటూ చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి అయితే అలా అయితేనే అక్కడ దాకా వెళ్ళగలం ఒక డిసిప్లిన్ అన్నీ ఉంటేనే వెళ్ళగలం లేకపోతే ఇంపాసిబుల్ ఫస్ట్ టంగ్ అనేది చాలా జాగ్రత్త పెట్టుకోవాలి ఎట్లా మీకు మనోరమ గారి ఇన్స్పిరేషన్ అంటే మనోరమ గారి ఇన్స్పిరేషన్ అంటేనండి స్టార్టింగ్లో నాకు ఆవిడ నేను మాయన సుందరయ్య కాదు ఓకే శ్రీహరి గారిది తెలుగు సినిమానే తెలుగు సినిమానే మా ఆయన సుందరయ్య చేస్తున్నప్పుడు నేనేంటంటే నేను ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ వచ్చాను కాబట్టి నాకేం తెలియదు నేను నేర్చుకోవాలి అంతే నాకు అది ఒక్కటే ఉండేది సో ఎవరితో మాట్లాడేదాన్ని కాదు అన్నీ జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ అలా చూస్తూ ఉండేదాన్ని సో నాకు మా ఆయన సుందరయ్యలో ఒక బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు అది త్రూఅవుట్ ఉంటుంది దాంట్లోనే ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు అప్పుడు నా స్టార్టింగ్ స్టేజ్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకంగా ఒకళ్ళు రూమ్ ఇవ్వలేదని ఒకళ్ళు కాస్ట్యూమ్స్ అవి ఇవ్వలేదని ఇవి ఇవ్వలేదని మేకప్ బాసేయలేదని ఇలాంటి చాలా నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటే మనోరమ్మ గారు కూడా ఆ సినిమాలో ఒక వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ ఆవిడ ఆవిడ మటుకు వచ్చి కూల్గా కూర్చునేవాళ్ళు రూమ్ అడిగేది కాదు ఏమీ లేదు అసిస్టెంట్ చైర్ వేస్తే తెచ్చుకుని కూర్చునేది లేదా అక్కడ అసిస్టెంట్ లేడు అంటే ఆ చైర్ ఆవిడే తీసుకెళ్ళి పల వేరే చోట వేసుకుని కూర్చునేవారు అలా ఉండేది అంటే నాకు లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అనమాట అటు ఈ వీళ్ళలో ఇటు ఈ బ్యాచ్లో అసలు చాలా డిఫరెన్స్ కనపడుతూ ఉండేది నేను ఏంటంటే కొంచెం నాకు అలా పెద్దవాళ్ళు కనపడం కానీ నేను వాళ్ళతోనే ఎక్కువ కూర్చుని స్పెండ్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని అమ్మ మీరు నాకు తెలియక అడుగుతున్నారు మీరు ఇలా ఉన్నారు వాళ్ళు అలా ఉన్నారు మీరు ఎన్నో మూవీస్ చేసిన ఆర్టిస్టులు అంటే ఆవిడ ఒకటే అన్నారు నీకు మూవీస్ ఎక్కువ చేయాలి అని ఉంటే ఇలాగే ఉండాలి లేదు ఒక రెండు మూడు చూసి వెళ్ళిపోవాలి అంటే అలా ఉండాలి అని ఇంకా 
స్టార్టింగ్ ఆవిడ దగ్గర స్టార్ట్ చేశాను నేను నేర్చుకోవడం చిరంజీవి గారి సినిమా అందరివాడు మీరు చేసిన తర్వాత డిలీట్ చేసిన సీన్స్ మీ ఏం జరిగింది అసలు అంటే అక్కడ మామూలుగా క్యారెక్టర్ చేశాము టూ త్రీ డేస్ చేసిన తర్వాత డబ్బింగ్కి పిలవలేదు నన్ను ఏం ఏం జరిగిందో తెలియదు సీన్ మటుకు కట్ చేశారు ఇంకంతే అక్కడ ఏం జరిగింది అనేది నాకు తెలియదు మేబీ ఆ సీన్ అన్వాంటెడ్ ఏమో అయి ఉండొచ్చు సినిమాకి డబ్బులు కూడా రాలేదు అనుకుంటాం మేము ఎందుకు లేని అది లేని అంటే ఇలాంటివి జనరల్గా సినిమా చే జరిగిన తర్వాత ప్రొడక్షన్లో కొంతమంది డబ్బులు ఇవ్వకుండా కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి కదా ఇది కారణాలు ఏమై ఉంటాయి మీ సైడ్ నుంచి ఏమైనా తప్పులు జరగటం వల్ల నెంబర్ ఆఫ్ ఉంటాయండి దాంట్లో అది ఒకటి అనేది చెప్పలేము ఎందుకు ప్రొడ్యూసర్స్ ఇవ్వలేదా లేకపోతే మేనేజర్స్ ఇవ్వలేదా లేకపోతే ఏం జరిగింది అనేది మనకు తెలియదు ఒక్కొక్కసారి లేట్ అవ్వచ్చు ప్రొడక్షన్ ఇబ్బంది పడతా ఉండొచ్చు ఏవో నెంబర్ ఆఫ్ ఉంటాయి ఎవరైనా నాకు గనక ప్రొడ్యూసర్స్ అది ఫోన్ చేసి ఏ మేడం ఈ దీనికి ఇవ్వలేకపోతున్నా అండి అంటే నేను ఓకే ఓకే సార్ ప్రాబ్లం లేదు అని వెళ్ళి డబ్బింగ్ చెప్పేసి వచ్చేసేది ఎందుకంటే వాళ్ళు బాగుంటాయనే కదా ఇండస్ట్రీలో ఇంకా సినిమాలు ఉండేది అలా మీకు మిస్ అయిన సినిమాలు అంటే ఇంకేం ఉన్నాయి మిస్ అయిన చాలా ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి కాకపోతే నాకు దాని గురించి అంత ఇబ్బంది ఏమో అనిపించేది కాదు ఎప్పుడు కూడా మనీ పరంగా కానీ సో నేను వెళ్ళి ఫైట్ చేయడం కానీ ఇలాంటివి ఏమి ఉండేవి కాదు నేను అర్థం చేసుకుని ఓకే అండి ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు అని కాకపోతే ఇంకో సినిమా ఇవ్వండి నెక్స్ట్ మీ బ్యానర్లో అని చెప్పేదాన్ని అంతే ఇంకో సినిమా అంటే ఆంధ్రుడా ఎట్లానే మీ డేట్లు లేకుండా పోయినా ఆ సినిమా ఆంధ్రుడు నేను చేశాను అది ఏదో ఆ సీన్ ఏదో కట్ చేశారు అంతే ఆ సీన్ మొత్తం లేపేశారు సునీల్ గారిది నాది మొత్తం సీన్ మొత్తం లేపేశారు అంటే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ క్యారెక్టర్స్ డిజైన్ ఇట్లా వెళ్తుంది కదా బట్ వేరే క్యారెక్టర్స్ని కొంచెం నాకు అలాంటి క్యారెక్టర్లు ఇవ్వండి అని డైరెక్టర్స్ని అప్రోచ్ అయ్యారా అంటే క్యారెక్టర్స్ మార్చండి నాకు కొన్ని అంటే మెదర్ క్యారెక్టర్లు కానీ ఇలాంటి ఇవ్వండి అని మీ మీరు అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగిందా జరిగిందండి అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది కాకపోతే అక్కడ క్యారెక్టర్స్ ఒక్కొక్క తమిళ మూవీకి రెండు మూవీస్కి మదర్ క్యారెక్టర్స్కి పిలిచారు పిలిచి నేను వెళ్ళిన తర్వాత స్క్రీన్ టెస్ట్ అది చేసి మదర్ ఇప్పుడే వద్దండి వేరే క్యారెక్టర్స్ ఇస్తామని చెప్పి వేరే వాటికి షిఫ్ట్ చేశారు నాన్ను ఇంకా నేను ఇప్పుడు ఎక్కువ అడుగుతుంది ఏంటంటే కామెడీ కామెడీ క్యారెక్టర్స్ ఇవ్వండి కొంచెం నాకు ఈ బోల్డ్ క్యారెక్టర్స్ బోల్డ్ క్యారెక్టర్స్ అని ఫోన్లు చేస్తూ ఉంటారు సో అది వద్దు సార్ నాకు ఏదైనా వేరే క్యారెక్టర్ ఇవ్వగలిగితే ఇవ్వండి అప్పుడు ఏంటంటే సినిమా అనేది నాకు నేను తెలియాలి సో ఆ క్యారెక్టర్స్ చేసేదాన్ని ఇప్పుడు అంత అవసరం లేదు సో ఇప్పుడు నేను జయవాణి అంటే అందరికీ తెలుసు సో ఆ క్యారెక్టర్స్ వద్దు వేరే క్యారెక్టర్స్ ఏదైనా ఉంటే ఇవ్వండి లేదంటే ఇంకో సినిమా ఇవ్వండి అప్పుడంటే సినిమా కంపల్సరీ చెయ్యాలి నేను అనేది తెలియాలి కాబట్టి అది చేసుకుంటూ వచ్చా ఇప్పుడు నాకు నచ్చితే చేస్తున్నా లేదంటే లేదు కానీ ఇప్పుడన్నా అనిపించ అనిపించలేదు మీకు ఈ క్యారెక్టర్ వల్ల రేపు పొద్దున కెరీర్కి ఏమన్నా అంటే మనం వెళ్ళి ఒక బిల్డ్ చేసుకునే కెరీర్కి ఏమన్నా ఇబ్బంది కలిగొచ్చేమో అనే ఆ సలహాలు చెప్పడం కూడా మీ మీ అంతటి మీరే డెసిషన్స్ ఇంకెవరు లేరు చెప్పేవాళ్ళు కూడా లేరు ఇంట్లో అదే ఇంట్లో చెప్పుకుంటారు అదే అయితే నేను అనే దాన్ని అదే చెప్తున్నా నేను అనే దాన్ని తెలిసే వరకు నేను చేసా క్యారెక్టర్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసమే కేవలం దీన్ని ఎంచుకోవాల్సి వచ్చింది ఎంచుకోవాల్సి వచ్చింది ఓకే ఐడెంటిఫై అయిన తర్వాత నేను స్టాప్ చేశాను ఆల్మోస్ట్ కానీ అలానే చూస్తారు కదా అలానే చూస్తారు అంటే ఇప్పుడు నేను అనే దాన్ని తెలిస్తే డెఫినెట్గా మారే అవకాశం ఉంది వాళ్ళకి నేను అనే దాన్ని తెలియకపోతే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు అనుకుంటారు ఓకే అది ఎలాగైనా అనుకుంటారు కాకపోతే అందరికీ తెలియాల్సిన విషయం ఏంటంటే క్యారెక్టర్లో చేసిన వాళ్ళు అలాగే ఉండరు ఆ క్యారెక్టర్స్ చెయ్యని వాళ్ళు అలా ఉంటారు అని ఏం లేదు 
ఇప్పుడు చాలామంది విలన్ క్యారెక్టర్ లేస్తూ ఉంటారు కానీ వాళ్ళు చాలా సాఫ్ట్ ఉంటారు బయట సోనుసూద్ ఉన్నాడుగా సహాయం చేయట్లా సోనుసూద్ అసలు ఎంత రఫ్ క్యారెక్టర్ ఆయన వేసింది అది అసలు దానికి దీనికి సంబంధం లేదు సంబంధం లేదు అది సంబంధం లేదు ముడి పెట్టకూడదు అది తప్పు అలా ముడి పెడుతుంటారు ముడి పెడుతుంటారు అది తప్పు ఇప్పుడు ఆడపిల్ల అనేది ఒకళ్ళకి అమ్మగా ఉంటుంది ఒకళ్ళకి అక్కగా ఉంటుంది ఒకళ్ళకి చెల్లిగా ఉంటుంది ఒకళ్ళకి భార్యగా ఉంటుంది ఒక్క రకంగానే చూడాల్సిన అవసరం లేదు అది క్యారెక్టర్ సినిమాలో ఆ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ అంతవరకు ఇప్పుడు చాకలమ్మ అయిందనుకోండి నేను వెళ్ళి నీట్గా డ్రెస్ వేసుకొని కూర్చుంటే అది చాకలమ్మ క్యారెక్టర్ ఎలా అవుద్ది అవ్వదు కదా ఆ వే ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఎలా డిజైన్ అవుతుంది అనేది ఆ డిజైన్లోనే ఉంటేనే అది వెంటనే మూవీలో స్టార్ట్ అయినా కూడా ఈ అమ్మాయి ఓ ఈ క్యారెక్టర్ చేస్తుంది ఫలానా క్యారెక్టర్ అనేది తెలుస్తుంది సీనియర్ ఆర్టిస్టులు అందరూ కో ఆర్టిస్టులుగా చేస్తున్నారు కదా జయప్రకాష్ రెడ్డి గారు అందరికీ అదే వాళ్ళు ఎవరు మీకు సపోర్ట్ ఇవ్వలేదా కొంచెం మంచి లీడ్ రోల్స్కి రికమెండ్ చేయటం కానీ ఇట్లా ఎవరు చేయలేదా సహాయం కానీ మాట సహాయం కానీ అదే చెప్తున్నాను మాట సహాయం చేయగలం కానీ ఆ క్యారెక్టర్ వచ్చేటప్పటికి ఇవ్వగలరా లేదా అనేది క్యారెక్టర్ని బట్టి డైరెక్టర్ని బట్టి ప్రొడ్యూసర్స్ని బట్టి రికమెండ్ అయితే చేశారు చేయటం అయితే చేస్తారు ఎవరైనా చేస్తారు చేయకుండా ఉండరు ఓకే ఓకే డెఫినెట్గా చేస్తారు చేశారు చేశారు కానీ దాన్ని అందుట్లో ఆ సినిమాలో చేసే ఇది కూడా మనకు ఉండాలి ఆ అదృష్టం అదే అంటారు కదా మనం తినే ఇది ఉంటే డెఫినెట్గా వస్తుందని ఎక్కడి నుంచి అయినా వివి వినాయక్ గారికి డేట్లు అడిగితే ఇయ్యలేదంటే ఎందుకు ఎవరు చెప్పారండి ఏదో మంచి క్యారెక్టర్ మీకు వస్తే ఏదో రెమ్యునరేషన్ అడిగి ఏదో చేశారండి లేదు లేదు అలాంటిది ఏం లేదు కానీ అందుట్లో క్యారెక్టర్ అన్నారు అన్న తర్వాత అది మళ్ళీ నాకు రాలేదు నేను ఏంటి చెప్పిన డేట్స్ అయిపోతున్నాయి పలానా డేట్లో వస్తుందండి అన్నారు అది రావట్లేదు ఏంటి ఇంకా అని చెప్పి నేను ఫోన్ చేసి మళ్ళీ ఏంటండి ఇది రాలేదు అని అడిగితే మీరు రెమ్యూనేషన్ ఎక్కువ అడిగారంట కదండి అన్నారు ఎవరండి నన్ను రెమ్యూనేషన్ అడిగింది కొంచెం నాకు ఒకసారి చెప్పండి నాకు కూడా తెలియాలి కదా ఎందుకంటే నేను క్యారెక్టర్స్కి ఇంపార్టెంట్ చేస్తా అలానే మరీ తక్కువ తీసుకునేది తీసుకోను ఒకటి వరకు నా అహం దెబ్బ తినకుండా నాకు ఏదైతే అంటే నా ఏదైతే నా గౌరవం ద ఇది కాకుండా భంగం కాకుండా ఉండే రెమ్యూనేషన్ వరకు నేను తీసుకుంటా మరీ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ వచ్చినట్టు తీసుకోమంటే నా వల్ల కాదు అంతే తప్పించి నేను ఈ రోజు వరకు నేను అసలు ఈ ఇంత అమౌంట్స్ ఇస్తేనే నేను ఈ క్యారెక్టర్స్ చేస్తానని చెప్పిందే లేదు ఒకవేళ అలాంటిది ఏదైనా చెప్పాను అంటే ఈ క్యారెక్టర్ చేయడం ఇష్టం లేని బోల్డ్ క్యారెక్టర్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటికి చెప్తాను అవి ఏమన్నా పెద్ద ఒక డైరెక్టర్స్ అనేవాళ్ళు ఈ ఎంఐ డెఫినెట్గా చెయ్యాలి అంటే నేను వాళ్ళకి చెయ్యలేను అని చెప్పే పొజిషన్లో ఉంటే అప్పుడు చెప్తాను ఓకే అంతే తప్పించి ఈ రోజు వరకు కూడా నేను ఎప్పుడు ఓవర్గా రెమ్యూనేషన్స్ అడిగిందే లేదు అది కానీ ఇట్లాంటివే కదా కొంచెం కెరియర్కి దెబ్బ తీస్తూ ఉంటే బయటికి స్ప్రెడ్ అయ్యి అంత పెద్ద డైరెక్టర్కే ఇయ్యలేదనేది డైరెక్టర్ గారికి ఆ సి కళ్యాణ్ గారు మరి ఎవరు ప్రొడ్యూసర్ గారు వాళ్ళ ముందే చెప్పారట ఇలా అజయవాణి బాగా ఎక్కువ అడిగిందండి రెమ్యూనేషన్ అని ఇంక నేను నేనేమంటాను నేను ఎప్పుడు అలా అడగలేదండి మరి నేనైతే అడగలేదు అసలు నా దగ్గర రెమ్యూనేషన్ దాకా రాలేదు అసలు అది ఆ మూవీ అంటే నా ఉద్దేశం ఇలాంటివే కదా స్ప్రెడ్ అయ్యేది ఇండస్ట్రీకి స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి ఆ స్ప్రెడ్ అవుతూ సో అవకాశాలు కూడా ఆటోమేటిక్గా సో ఒక పెద్ద డైరెక్టర్ దగ్గర ఇలా ఉన్నారు అని చెప్పేసి అవకాశాలు కూడా ఇవ్వరు చాలా వరకు కూడా చాలా మంది ఫేస్ చేసేది కూడా ఇదే అంటే నేను చాలా ఫేస్ చేశానండి ఈ ఇది ఇది ఒకటే కాదు కొన్ని డైరెక్టర్స్ కూడా నాకు ఎప్పుడైనా కనపడుతూ ఉంటారు కదా అసోసియేషన్స్లో వాటిల్లో కనపడ్డప్పుడు పని నువ్వు డేట్స్ ఇవ్వలేదమ్మా నాకు అని అంటారు నేను ఇవ్వకపోవడం ఏంటి సార్ డేట్స్ నాకు ఏ మూవీకి సార్ ఏంటి అంటే ఇలా పలానా మూవీకి పలానా మూవీకి పలానా అంటే సార్ నాకు కాలే రాలేదు సార్ అసలు 
కొంతమంది ఏమో ఏకంగా నేను చెన్నై వెళ్ళిపోయాను ఆవిడ చెన్నై వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడ నుంచి అని చెప్పినవి కూడా ఉన్నాయంట డైరెక్టర్స్ ఏంటి వాడిని చెన్నై వెళ్ళిపోయావు అంటే ఇక్కడ తెలుగు మూవీస్ అయ్యో సార్ తెలుగు మూవీస్ చేయకుండా ఎలా సార్ అలాంటివి కూడా ఉంది అన్ని మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం చూసి ఎక్కువ అవకాశాలు మిస్ అయినాయి ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవచ్చు డెఫినెట్గా కదా డెఫినెట్ గా అంటే ఇంకో ఇంకొక హండ్రెడ్ కలిసి ఉండేవి కౌంట్ లో కలిసి అంతేనా లేదా ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ కలిసి ఉండే ఈజీ కలిసి ఉండే మరి నా సైడ్ నుంచి అయితే మరి ఎప్పుడు కూడా ప్రొడక్షన్ సైడ్ ప్రాబ్లం లేదు ఎవరి ఆర్టిస్ట్లు కూడా గొడవ పడేది అలాంటివి కూడా ఎప్పుడు లేవు నాకు రెమ్యూనేషన్ పరంగా లేదు మరి ఎక్కడ తేడా వస్తుంది అనేది నాకు తెలియదు పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ లేదు పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ మంచి ఆర్టిస్ట్ అంటారు మరి దీనివల్ల తేడా వస్తుంది ఏంటి మేబీ న్యూ కమింగ్ కావాలనుకుంటున్నారేమో ఏమో ఉండొచ్చు వాళ్ళకు కూడా ప్రతి వ్యక్తి వ్యక్తి జీవితంలో ఖచ్చితంగా కన్నీటి ట్రావెల్ అనేది ఉంటుంది కానీ మీరు బిగినింగ్లోనే అది ఆ ట్రావెల్ అంతా బిగినింగ్లోనే పోయింది కదా ఒక రకంగా చూసుకోవాలనుకుంటే అంతే అనుకోవచ్చా నేను చెప్పేది ఏంటంటేనండి ప్రతి ఏ చిన్న చేయాలన్నా కూడా స్ట్రగుల్స్ ఉంటానే ఉంటాయి మనిషి అన్న తర్వాత స్ట్రగుల్ కంపల్సరీ ఉంటుంది కాకపోతే ఈ ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు జాబ్ ఒక ఒక మనిషి ఉన్నారు వాళ్ళు బిఏ కంప్లీట్ చేశారు ఏదో కంప్లీట్ చేశారు జాబ్కి వెళ్ళారు అనుకోండి ఆ జాబ్ వరకే వాళ్ళకి స్ట్రగుల్ ఉంటుంది తర్వాత ఆ జాబ్కి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళకి మంత్లీ శాలరీస్ వస్తూ ఉంటాయి ఇంకా ప్రమోషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అలా అలా వెళ్తూ ఉంటారు కానీ మాకేంటంటే ఒక సినిమా అయిపోగానే ఇంకో సినిమా ఎత్తుక్కోవాలి అంటే సినిమా అయిపోయిన కానీ మళ్ళీ జాబ్ అయిపోయినట్టే మాది ఆ జాబ్ అయిపోయినాక ఇంకో జాబ్కి వెతుక్కోవడమే ఇలా ప్రతిసారి జాబ్ వెతుక్కోవడమే అనేటప్పటికి అది కొంచెం స్ట్రగుల్ ఎక్కువే ప్లస్ అది కాకుండా ఆర్టిస్ట్ అనేవాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవరో ఒక మనిషి ఉన్నారు వాళ్ళు ఎంతవరకు తెలుస్తారు జనాల్లో ఎంతవరకు వెళ్ళగలరు కానీ ఆర్టిస్ట్ అనేవాళ్ళు త్రూ అవుట్ అనుకుంటే కంట్రీ మొత్తం హోల్ వరల్డ్ తెలుస్తారు వరల్డ్ సగం మందికి తెలియ ఎంతమందికి తెలియచ్చు సో అంతమంది తెలియాలంటే నిజంగా మనం హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సిందే లేకపోతే ప్రతి సినిమా అనేది అందరికీ ప్యాషన్ ఉంటుంది ఎవరికైనా ప్యాషన్ ఉంటుంది ఆ ప్యాషన్తో అందరూ వచ్చేయచ్చుగా ఇక్కడ ఎవరైతే స్ట్రగుల్ చేసి నిలబడి నిలదొక్కు ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే యాక్టర్స్ అవుతారు మిగతా వాళ్ళందరూ అదే యాక్టర్స్ అందరూ అయిపోతే ఇంకా పట్టించుకునేది ఎవరు ఉంటారు ఆ టైంలో మీ మీతో పాటు వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైతే యాక్టర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఇళ్ళకి వెళ్ళిపోయారు మీరు ఇళ్ళకి వెళ్ళిపోయారో నాకు తెలియదు కానీ లేరు ఓకే ఓకే ఆన్ ద స్క్రీన్ అయితే లేరు ఓకే కొన్ని మూవీస్ వరకు చేశారు ఒక టెన్ ఇయర్స్ లెవెన్ ఇయర్స్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ వరకు కనపడ్డారు ఆ తర్వాత కనపడలేదు కానీ అప్పటి నుంచి లైఫ్ స్టార్ట్ అయ్యేది వాస్తవం చెప్పాలంటే అప్పుడంతా స్ట్రగుల్ పీరియడ్ స్ట్రగుల్ స్ట్రగుల్ చేసి మనం నిలదొక్కుకుంటే నిలబడే టైం అదే నిలబడే టైం అలా అని నేను అనుకున్న గోల్కి కూడా ఇంకా నేను రీచ్ అవ్వలే ఇంకా రీచ్ అవ్వాల్సి ఉంది అంటే ఎక్కడ మిస్టేక్ జరిగిందని మీ అభిప్రాయం నేనే హార్డ్ వర్క్ చేయలేదు అనిపిస్తుంది నాకు ఓకే ఈ ఇండస్ట్రీ కా ఇండస్ట్రీ మనకి సక్సెస్ రావాలి అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ట్వెల్వ్ అవర్స్ పడుకున్నా మిగతా ట్వెల్వ్ అవర్స్ హార్డ్ వర్క్ చేయాలి అంత హార్డ్ వర్క్ నేను చేయలే ఓకే అంత హార్డ్ వర్క్ చేయలే నేను ఈ ఇన్ని సంవత్సరాలు ఈ జర్నీలో మీరు సంతృప్తికరంగా అనిపించిన సందర్భం ఏంటి మూవీస్ నాకు అన్నీ ఇష్టమేనండి నా క్యారెక్టర్స్ ఏంటంటే విక్రమార్కుడు ఛత్రపతి యమదొంగ మర్యాద రామన్న పంచాక్షరి పటాసు లవర్సు ఏదైనా సరే నాకు ఎంత చిన్న క్యారెక్టర్ అయినా సరే నేను నేను ఎలా చేయగలను ఎంతవరకు దానికి న్యాయం చేయగలను అనేది ఉంటుంది సో దాన్ని నేను ఇష్టపడి ఆ క్యారెక్టర్ వినంగానే ఇష్టపడతాను నాకు అసలు వేరే మూవీస్ అనేవి ఏంటంటే పిలిచి క్యారెక్టర్ చెప్తారు చెప్పిన వెంటనే నేను ఆ డ్రెస్ డిజైనింగ్ కానీ అన్ని డిజైనింగ్స్ చేసేసుకుంటా చేసేసుకుని జ్యువెలరీ దగ్గర నుంచి అన్నీ 
వాళ్ళు ఇచ్చిన అడ్వాన్స్ మొత్తం వాటికి అయిపోతాయి నాకు వాటికి అయిపోతాయి సో నేను రాగానే కాస్ట్యూమర్ ఏవైతే నాకు ఇవి లేవు ఈ క్యారెక్టర్కి అనిపించినాయో అవన్నీ నేను నా దగ్గర నుంచి తీసుకుని నేను వేసేసుకుని క్యారెక్టర్ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా ఆ క్యారెక్టర్ కనిపించేటట్టు చూసుకుంటా కానీ మీకు సపోర్టర్స్ ఎవరన్నా ఉంటే మీకు ఇంకా ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ వచ్చాయి కదా అంటే ఎవరన్నా సలహా చెప్పేవాళ్ళు కావచ్చు ఎవరైనా బ్యాక్ అండ్ కొంచెం సపోర్ట్ కనుక ఉన్నట్టు అయితే ఉంటే డెఫినెట్గా వచ్చి డెఫినెట్గా వచ్చి ఎందుకంటే మీరు ఒక్కళ్ళే కాబట్టి సోలో ఫైటర్గా అంటానికి కూడా నిజంగా కూడా ఇంకా అదృష్టం అంతరాలండి నేను నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను ఎవరికి ఫోన్లు చేయను ఏమి చేయను అయినా సరే పిలిచి క్యారెక్టర్స్ ఇస్తున్నారు ఇప్పటికి కూడా నిజంగా మా డైరెక్టర్స్ అందరూ మంచివాళ్ళు డైరెక్టర్స్ కానీ ఎవరైనా సరే చాలా ఇప్పటి వరకు నేను చేస్తున్న సినిమాలన్నీ కూడా అంతే తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారి సినిమా ఏదైనా చేశారా సపోర్టింగ్ చేశాను తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారి మూవీ చేశాను అది దాంట్లో ఫుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్ కాకపోతే గుర్తుపట్టడం ఇప్పుడు ఆ జైవని ఈ జైవని ఒకలా ఉండదు అప్పుడు అప్పుడు మా పేరు మీద ఉన్నారు కదా అప్పుడు ఆ టైంకి కదా అయితే హీరోయిన్ సెకండ్ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్స్ అడిగారు ఓకే అడిగారు కానీ నాకేంటంటే హీరోయిన్గా చేస్తే మళ్ళీ కొన్ని రోజులకి ఇంటికి వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ ఎప్పటికీ ఉండలేము అన్న ఎందుకో ఎక్కడో మైండ్లో ఉంది అదే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అయితే లైఫ్ లాంగ్ చేయొచ్చు ఇండస్ట్రీలో ఉండొచ్చు అనే థాట్ ఉండేది అందుకని నేను నాకు హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ వద్దు నేను ఇలా క్యారెక్టర్సే చేస్తా అని చెప్పి అలా క్యారెక్టర్సే ఎంచుకున్నాను కానీ మీలో ఒక రఫ్నెస్ ఉంది చూసారా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఇది ముందుకు వెళ్ళిపోయేది ఉంది మనస్తత్వం ఉంది కదా అప్పుడప్పుడు ఈ పక్క నుండి కావాలని ఇండైరెక్ట్ సెన్స్లో మాట్లాడటం లేకపోతే డైరెక్ట్ సెన్స్లో కొన్ని మాట్లాడే మాటలకి అక్కడే స్పందిస్తారు లేకపోతే మీ అంతట మీరు ఎట్లా కంట్రోల్ చేసుకుంటారా కోపాన్ని యాక్చువల్గా అయితే నాకు అక్కడ దాకా రాదు అసలు నా దాకా రారు అంటే కొంచెం దూరంగా ఉండి అంటున్నారు అనుకుంటున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దూరంగా ఉండి కూడా అందరు భయం భయం అనరు ఏదన్నా ఎవరో ఒకళ్ళిద్దరు అన్నా కూడా సాధ్యమైనంత వరకు నేను ఏం మాట్లాడను చెప్తారా వెళ్ళి లేకపోతే వాళ్ళకి ఏమి చెప్పను ఏమి మాట్లాడను వాళ్ళకి తెలిసిన రోజు వాళ్ళే వచ్చి చెప్పడం తప్ప నేనేం మాట్లాడను కానీ నాకు ఎక్కడైనా నా దీన్ని నా కొంచెం హర్ట్ చేసిన నన్ను నన్ను ఏదైనా బాగా ఇబ్బంది పెట్టి వాళ్ళకు వాళ్ళు అనుకుంటుంటే నేను పట్టించుకోను కానీ అది ఏదైనా చిన్నది సురుకుని నాకు చిన్న పినీస్తో గుచ్చినట్టు ఉంటే మాట వాళ్ళ దబ్బనంతో గుచ్చేస్తాను నేను వెంటనే వెంటనే అక్కడ ఎంత మంది అన్నా ఉండనేయండి నేను పట్టించుకోను నువ్వు చూసావా ఎట్లా మాట్లాడుతున్నావు అలాగా ఎవరు 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 నీకు చెప్పింది అనేది వాళ్ళని కూడా పిలిపించేస్తా వెంటనే వాళ్ళని కూడా ఎక్కడ ఎక్కడ లేకపోతే వాళ్ళని కూడా పిలిపించి ఏదో చెప్పావంట నేను చెప్పానో నేను అన్నానో ఇలా జరిగిందా ఏం జరిగింది అని నుంచి ఒకటి క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చి పంపించేస్తా సో నా ఎవరు రా నా జోలికి అసలు అదే లే ఓకే ఓకే వెంటనే ఎక్కువ శాతం అంటే శత్రువులు ఎక్కువ ఉన్నారా మిత్రులు ఎక్కువ ఉన్నారా శత్రువులు ఉన్నారు మిత్రులు ఉన్నారు అంటే మామూలు కామన్ కదా అది నాకైతే ఎవరితో శత్రుత్వం అయితే లేదు వాళ్ళు వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వచ్చు వాళ్ళు ఫీల్ అయితే నేనేం చేయలేను అందుట్లో కొంతమంది ఏంటంటే ఎక్కువ శాతం నేను మహాత్మా చేసేటప్పుడు కానీ ఏ చేసేటప్పుడు అయినా సరే క్యారెక్టర్ అంటే అది త్రూఅవుట్ ఇంట్లో కూడా అదే క్యారెక్టర్లో ఉండేదాన్ని నేను ఇంట్లో కూడా సేమ్ ఫీలింగ్స్తో సేమ్ మా వారు ఇది ఇల్లు అంటూ ఉండేవారు అంటే నాకేంటంటే కృష్ణవంశీ సార్ బాబు ఈ మధ్యలో కూడా తీసేస్తారు ఆయన క్యారెక్టర్ నచ్చకపోతే అన్న భయం ఉండేది నాకు అందుకని ఇంకా అసలు అలాగే ఉండేదాన్ని అనమాట తెలంగాణ ఇంట్లో పనమ్మాయితో కూడా తెలంగాణ అయినా మాట్లాడేదాన్ని ఏంది సరిగ్గా నువ్వు ఇంకింట్లో కూడా నా కొడుకు అమ్మ వస్తున్నావు అమ్మ ఇంట్లాగ ప్యూర్ తెలంగాణ మాట్లాడితే అది వేరు అది వచ్చిరా అది సగం ఇది సగం మాట్లాడుతుంటే నా గుడుగు 
ఓకే ఓకే నీ ఎందుకు క్యారెక్టర్లు అంత లేనవాల్సిన అవసరమే ఉంది మనస్ క్యారెక్టర్ అయిపోయిన తర్వాత రిలాక్స్ అయిపోవచ్చు తెలియదు నాకు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది నిజంగా ఈ రోజు వరకు కూడా నాకు తెలియదు నేను కొన్ని క్యారెక్టర్లు కొన్ని క్యారెక్టర్లు వరకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ క్షుద్ర మూవీ జరుగుతుంది జరుగుతుంటే డైరెక్టర్ గారు వచ్చి వాణి లంచ్ లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు అక్కడ మెట్లు ఉన్నాయమ్మా ఆ మెట్ల మీద నుంచి కింద పడిపోతావు అని అన్నారు అక్కడే నాకు టెన్షన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది తినడం పక్కన పెట్టి నేను వెళ్ళి ఎలా పడిపోతాను ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి అదేమో చిన్న మెట్లు అది అది అన్నం పళ్ళెం కలుపుకుంటా వెళ్తుంది వెళ్ళి స్లిప్ అయ్యి కాలు స్లిప్ అయ్యి పడిపోద్ది ఇక్కడ మాదల్ రవి గారి హౌస్ ఇక్కడ కాదు వరంగల్ 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 అది ఒక కాలేజ్ స్కూల్ కాలేజ్ అక్కడ అనమాట జరిగింది షూటింగ్ మొత్తం పైకి వెళ్ళి పడిపోయి కిందకి డొల్లుకుంటా వస్తావు అమ్మ అన్నారు నేను ఇంకా ఫుడ్ గిడ్డు అన్ని మానేసా నాకు అసలు భయం పట్టుకుంది ఎలా నేను ఎలా వెళ్ళి ఇక్కడి నుంచి నేను ఎలా పడతాను అసలు ఇదేమో చిన్న మెట్లు అని రెండు మూడు సార్లు స్లిప్ అయ్యి కూడా చూసా ఎక్కడా అవకాశం కనపడట్లా ఏమోలే అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయా వెళ్ళిపోయాను ఇంకా మామూలుగా తినబుద్ది కాలేదు కూర్చున్నాను అలాగే తర్వాత షార్ట్ రెడీ అన్నారు చెప్పారు డైరెక్టర్ గారు పళ్ళెం కలిపి ఉంటాయమన్నారు అంతే ఆయన పడిపో అన్నారు అంతే తర్వాత చూస్తే నేను కింద ఉన్నా అక్కడి నుంచి ఎలా డొల్లుకుంటూ వచ్చాను ఎలా పడిపోయాను నాకు తెలీదు నేను సరే ఫస్ట్ టైం కదా ఏదో అయిందులే అనుకున్నా అయితే సీన్ మళ్ళీ రాలేదు మళ్ళీ వెళ్ళమన్నారు మళ్ళీ వెళ్ళమంటే ఇంకా నాకు నాకు ఏమవుద్దో తెలియదు నాకు అసలు కెమెరా ముందుకు వెళ్తే ఏమవుద్దో తెలియదు ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి అంతే నే టే కంటే టింగ్ నింగ్ 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 అని కిందకు వచ్చి మళ్ళీ కింద ఉన్నా ఓకే ఎలా పడిపోయాను ఎలా డొల్లాను కూడా నాకు తెలియదు అలాగా ఇంకోటి అదిరింద అయ్యా చంద్రం అదిరింద అయ్యా చంద్ర సినిమాలో కూడా అంతే వేణు మాధవ్ని తాగి పడిపోతాడు ఇవి ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడిపోతున్నాడు రా బాబు అని తిట్టుకుంటా వచ్చి వీళ్ళు సంఖ్యలో ఎత్తుకుని వెళ్ళిపోవాలి అది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు వాణి రిహార్సల్స్ అన్నారు అంటే వచ్చాను మామూలుగా తిట్టాను ఎత్తుకున్నాను వెళ్ళిపోయాను ఆయన అట్టే కనంగానే వచ్చాను దన్న దన్న కాలుతో రెండు పీకిన ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడిపోతా తీసుకుని సంఖ్యలో వేసుకుని వెళ్ళిపోయా టేక్ ఓకే అయిపోయింది శ్రీనివాస్ డైరెక్టర్ గారు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఏంటమ్మా అక్కడ అక్కడ తన తనలేదు కదా నువ్వు అసలు లేదు కదా ఇది నువ్వు ఎలా తనతావు వేణుమాధవ్ వెళ్ళిపోతే ఏంటి పరిస్థితి నాకు అని ఆయన గొడవ చేస్తుంటే వేణుమాధవ్ వచ్చి చాలా బాగా చేసావు చాలా బాగా వచ్చింది ఆయన వచ్చాను దేవుడా రక్షించాం ఎందుకంటే మీకు ప్రీవియస్ కూడా పరిచయం కాబట్టి వేణుమాధవ్ అంతేనా నాకు సీన్ లోకి వెళ్ళి నాకు ఏం చేస్తానేది నాకు తెలీదు మీకైతే ఏదైనా కత్తులు తుపాకులు ఇస్తే చచ్చిపోవటం అయ్యో ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంది నేను చెప్పినట్టు ఉన్నాను ఆల్రెడీ మహాత్మా మూవీ చేస్తున్నాం చేస్తుంటే డైరెక్టర్ గారు మామూలుగా అది జయప్రకాష్ రెడ్డి గారిని పోర్చ్ చేసే సీన్ అది దాంట్లో మామూలుగా చెక్కవి చేస్తారు కదా మనకి అలా చేసి తీసుకున్నా అంటే రో సరే అయిపోయింది నాకు ఒక చాకి ఇచ్చా కత్తి ఇచ్చారు నేను రెడీగా ఉన్నాను డైరెక్టర్ గారు అన్నారు వాణి ఎలా పడవాలో చూపిస్తాను అని కత్తి తీసుకుని ఒక్కసారి కే ఊ అని అనిసారు ఆయన ఏమైందంటే అందరు వరకు ఇది నిజం కత్తి రా అంటే అవును సార్ నిజం కత్తి ఆ కత్తిలో ఎరిగిపోయినాయి సార్ ఎవరి అమ్మాయి నిజంగా పడిచేస్తుంది అని ఇంకా డైరెక్టర్ గారు నాకు మైక్లో అది నిజం కత్తి నిజం కత్తి జాగ్రత్త జాగ్రత్త అని చెప్తానే ఉన్నారు సీన్ చేస్తాను తర్వాత అందరు క్లాప్స్ కొట్టారు తగలరు ఇంకా అంటే కంట్రోల్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఏమో తెలియదు మరి నాకు ఏమవుద్దు అనేది నాకు తెలియదు కట్ చెప్పినంత దా వరకు అంతే ఇంకా అంటే ఒకటిలే ఇక్కడ ఈ ఆ క్యారెక్టర్స్ కొంచెం అగ్రెసివ్గా ఉండటం వల్ల అలా వెళ్ళిపో వచ్చాం అనుకోవచ్చు ఆ మూడ్లోకి అంతేనా ఏమో తెలియదు కానీ నాకు ఆ మూడ్లోకి వెళ్ళిపోయినా ఒక్కొక్కసారి నాకు కళ్ళు తిరిగిపోతుంటాయి నా షౌటింగ్స్కి నాకే నేను ఇంకా పడిపోతున్నా 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 కంట్రోల్ 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 అనుకుంటూ ఉంటా నేను నాకే తెలియదు అనమాట అంత ఇదిగా అయిపోతూ ఉంటుంది అలా అని నేను రిహార్సల్స్ మామూలుగా చేసినా కూడా ఎవరు ఒప్పుకోరు 
కొన్ని సినిమాలు ఉన్నాయి అది ఒక లేడీ తోటి ఫైట్ చేయాలి ఈ జూనియర్ ఆర్టిస్టులు అందరూ వచ్చి నుంచున్నారు రిహార్సల్స్ అన్నారు నేను వెళ్ళి ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది ఫైటింగ్ సీన్స్ అవన్నీ చూసుకుంటున్నా జూనియర్ ఆర్టిస్టులు ఒప్పుకోరు మీరు ఇలా తగ్గారంటే మేము ఒప్పుకోము మేడం అది రిహార్సల్స్ అమ్మ ఓపిక మొత్తం ఇక్కడే అయిపోతే మెయిన్ సీన్లో చేయడానికి ఉండదు అంటే లేదు మేడం మీరు తగ్గకూడదు మీరే కానీ తగ్గాలి అనేవాళ్ళు అలాంటివి ఉన్నాయి ఈ సందర్భం అంటే నాకు అది విక్రమార్కుడు గుర్తొస్తుంది ఆ టైంలో విక్రమార్కుడు నిజంగా ఆ ఆవేశం వస్తుంది చూసారా మీరు ఆ బ్రీత్ తీసుకోవటం కానీ అది కానీ న్యాచురల్గా ఉంటుంది అది అంటే అండి ఆ సీన్లో మటుకు నాకు రవితేజ గారు డైరెక్టర్ గారు ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి రవితేజ గారు అయితే నన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చారు జయవాణి ఎవరు జయవాణి ఎవరు అని నేనే సార్ అంటే మా నువ్వు కొట్టు నేను కొడతా నువ్వు అంటే ఇంకా ఇద్దరం నిజంగా ఫైట్ చేసుకుందాము ఏం ఫీల్ అవ్వకమ్మా నేను ఫీల్ అవ్వను అని చెప్పారు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు నిజంగా కొట్టుకోమన్నారా ఆల్మోస్ట్ నిజంగానే ఆయన జుట్టు అయితే ఇంత కూడా వచ్చింది నా చేతిలోకి అవునా ఆయన జుట్టు నా జుట్టు మొత్తం అన్ని శ్రీకాంత్ గారు అంటే చాలా ఇష్టం కదా చాలా మంచి వ్యక్తి ఆయన అంటే నేను వన్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వ్ చేసిన వాళ్ళల్లో ఆయన ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా అలాగే ఉన్నారు అంటే మైండ్ మైండ్ కానీ ఆయన బిహేవియర్ కానీ ఆయన ఎదుటి వాళ్ళతోటి బిహేవ్ చేసే పద్ధతి కానీ అన్నీ ఇప్పటి వరకు కూడా డౌన్ టు ఎర్త్ ఫస్ట్ నుంచి నేను అలాగే చూసాను ఆయన ఇప్పటికి కూడా అలాగే ఉన్నారు అంటే నేర్చుకోవాలి అలాంటివి ఎప్పుడు ఒకలా ఉండటం అనేది గ్రేట్ అనమాట కానీ మహాత్మాలో ఆయన్నే తనాల్సి వచ్చింది ఆయన్నే తనాల్సి వచ్చింది ఫస్ట్ టూ షార్ట్స్ తనుతుంటే శ్రీకాంత్ గారు అన్నారు అమ్మ తను ఏదో ఒకసారి తను అన్న సార్ ఎలా తనాలి తను లేదమ్మా చేసేసేయి అని అన్నారు ఇంక చేసిన తర్వాత మనకి ఏం తింటావు అమ్మను ఏం తింటావు అమ్మ నువ్వు అని అడిగారు వచ్చి అదే డైరెక్టర్ గారు వచ్చి శ్రీకాంత్ గారు నీకు తన్నాలి అని చెప్పారు అంటే నాకు మామూలుగా నేనేమనుకున్నానంటే తన్నే సీన్ ఉంది తంతావా అన్నారు అంటే మీరే చెప్తే అది చేస్తాను సార్ నాకు ఏమైందంటే హీరోని తన్నాలి తంతావా అన్నారు అంటే మీరు చెప్తే తందాం సార్ అన్న అంతే కదా క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ ఆయన ఆయన ఏం చేయమంటే అది చేస్తాం అంతే కాని అక్కడ ఎవరు ఉన్నారు అనేది కాదు కదా సో ఆ సీన్ తనాలి అంటే తంతాం సార్ అన్న వెంటనే శ్రీకాంత్ పిలిచి నేను తంతా తంటయ్యా అంటే నాకు అసలు అది నిజమా అబద్ధమా ఏంటి నేను జోక్ చేస్తున్నారా నాకు అర్థం కాలేదు అలా ఇంకొక సీన్ కూడా ఉంది అందులో ఒక ఆర్టిస్ట్ని కొట్టాలి అయితే డైరెక్టర్ గారు అన్నారు వాణి కొట్టే సీన్ ఉంది అంటే సరే సార్ అన్నాను ఈ నిజంగా కొట్టమ్మా అన్నారు అంటే నిజంగా కొడతావా అని ఏదో సంథింగ్ ఏదో అడిగారు అంటే వద్దు సార్ నా చెయ్యి చాలా రఫ్గా ఉంటుంది వద్దన్న సర్లేమ్మా అన్నారు ఒకటే అయిపోయింది రెండు అయిపోయింది మూడు అయిపోయింది నాలుగు అయిపోయింది ఐదు అయిపోయింది పది దాకా అయిపోయింది అమ్మాయి రియాక్షన్ రావట్లే ఇంక లాస్ట్లో నన్ను క్రాస్ చేస్తూ ఈసారి నిజంగా కొట్టేసే అమ్మ అనుకుంటే వెళ్ళిపోయారు అది అమ్మాయికి తెలీదు నేనేం చేశాను కొట్టేశాను కొట్టే కానీ అమ్మాయి అమ్మాయి ఏంటి నేను కొట్టిన తర్వాత బాబుని తీసుకుని వెళ్ళిపోవాలి ఆ సీన్ అనమాట నేను కొట్టే కానీ అమ్మాయి ఇలా అయిపోయింది ఇలా అయిపోయింది డైరెక్టర్ గారు ముందే ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టున్నారు వేరే అమ్మాయిని ఆ పక్కన ఇంకొక అమ్మాయి ఉంటుంది అమ్మ నువ్వు బాబు నేను తన్ని తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళిపోరు అప్పటికప్పుడు అంటే ఆయన డైరెక్టర్ యూ అనేది అందులో ఆయన చాలా ఇది డైరెక్టర్ గారు కృష్ణవంశీ సార్ అన్ని చిన్న చిన్న పాయింట్స్ కూడా ఆయనకి అన్నీ తెలుస్తాయి సో అంత క్లియర్ గా అంత ముందే ఆయన ఇదిగా ఉంటారనమాట పటా సినిమా ఆ సీక్వెన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ రోపుల మీద ఏమి ఏ ప్రమాదం ఎదురవ్వలేదా మీకు 
అంటే ఏమన్నా గాయాలు తగలటం కానీ ఏం జరగలేదా రోపుల మీద ఎదురవ్వలేదు కానీ నాకు కింద దిగేసి అన్ని అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళని ఎక్కిచ్చేస్తూ ఉంటాం వ్యాన్లు వ్యాన్లు ఆ టైంలో ఎక్కిచ్చేసిన తర్వాత డైరెక్టర్ గారు నన్ను పట్టుకుని పక్కకు తీసుకెళ్ళారు ఏం సార్ అంటే అక్కడ బ్లడ్ అందరూ నా కాళ్ళ మీద లగ్గేసేసి ఎక్కుతున్నారు మా పిల్లలు వాళ్ళకి తెలియదు కదా నా కాలు ఎక్కడ పెట్టేసినట్టున్నాను చెప్పులు వేసుకోలేదు దెబ్బ దెబ్బ దగ్గర తొక్కుంటే వెళ్ళిపోతున్నారు వెళ్ళిపోతుంటే బ్లడ్ ఇలా చిమ్ముతుంది అంటే నాకు సీన్లో అది తప్ప నాకు ఇంకేం తెలియదు అనిపిస్తుంది కదా ఇంకా అవన్నీ నాకు ఉండవు తీసుకెళ్లి అప్పుడు అమ్మాయికి కొంచెం పసుపు ఏదో ఒకటి అంటే అప్పుడు వేసి కట్టు పెట్టారు ఇంకా రోప్ సీన్స్ అవన్నీనేమో డైరెక్టర్ గారు చెప్పారు ఇలా ఉంటుంది సీన్ అని అని చెప్పి పాపం అందరికీ డూప్స్ని పెట్టారు డూప్స్ని పెడితే నేను అన్నాను నాకు ఇష్టం సార్ ఇలాంటివి చేయడం సో డూప్ వద్దు నేనే చేస్తాను అనగానే నేను చేస్తాను అనగానే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా తనే చేస్తున్నప్పుడు మాకేమైంది సార్ మేమందరం కూడా చేస్తాము అని అన్నారు సో ఎవరు కూడా డూపులు లేరు అక్కడ మొత్తం అందరం ఒరిజినల్ గా చేస్తాం చాలా బాగా క్లిక్ అయింది ఎంజాయ్ చేస్తూ చేసాం అది ఎంజాయ్ చేస్తూ చేసాం అది మొత్తం టోటల్ సిక్స్ డేస్ అన్నది అరౌండ్ టూ అండ్ హాఫ్ డేస్ లో అయిపోయింది సీన్ మొత్తం అందరు బాగా కోఆపరేట్ చేశారు కాబట్టి అయిపోయింది వెంటనే కోఆపరేట్ ఏం లేదు అందరు ఇష్టపడి చేశారు కోఆపరేట్ అనే కన్నా ఇష్టపడి చేశారు అందరు ఇలాంటి రిస్క్ ఫైటింగ్ ఎక్కడ చేశారు మీరు ఏ సీక్వ ఏ సినిమాలో ఉంది ఇది రిస్క్ ఫైట్ కాదు కానీ ఆ మహాత్మా సీన్లోనే ఎగిరి శ్రీకాంత్ గారిని కొట్టాలి అది ఇక్కడ తన్నాలి అనమాట అది నాకు తెలియదు ఇది ఎలా తన్నాలి అనేది తనగలవా అని అన్నారు తనగలని అన్నాను ఎగిరి తీరా చూస్తే అంత అంత ఎత్తు ఎగిరాలి కదా అంత ఎత్తు ఎగిరేటప్పటికీ నేను అసలు కింద పడిపోయేదాన్ని ఈ లోపల ఇద్దరు ఫైటర్స్ వచ్చి పట్టుకున్నారు నాకు నాకు తెలియలేదు అసలు అంటే దానికి సమ్ ట్రిక్స్ ఉంటాయి ఆ ట్రిక్స్ తెలియకుండా చేయకూడదు ఆ ట్రిక్ నాకు తెలియదు అంతా ఏది ఎగురానంగా నేను ఎగిరేసాను అసలు ఫైటర్స్ లేకపోతే ఆ ఇద్దరు ఫైటర్స్ లేకపోతే ఈరోజు ఆన్ బెడ్ ఉండేయాల్సింది నేను సో అలాంటి రిస్క్ థింగ్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎవరు కూడా చేయకూడదు కెమెరా ముందు మీరు చలరేగిపోతారు ఏ క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన చల్లరేగిపోవడం అనేది నాకు తెలియదు కానీ అప్పుడు ఆ టైంలో ఏమవుతుందో నాకైతే తెలియదు అలా అని ఆ దాన్నే మళ్ళీ మీరు విడిగా చెయ్యండి అంటే నా వల్ల కాదు నేను చేయలేను నేను ఆ సిచ్యువేషన్ అలాంటిది రమ్యకృష్ణ గారిలో చూసాను నేను ఆవిడ కూడా అంతే కెమెరా ముందు చేస్తారు ఇంకా బయటకు వచ్చి ఎక్కడికి వచ్చినా కూడా చూసినా కూడా ఆవిడ సాఫ్ట్గా ఉంటారు ఎక్కడ కూడా మళ్ళీ ఆవిడ అలా చేయలేరు బయట ఎప్పుడైనా మీకు అనిపించిందా అంటే మా ఒక వీక్నెస్కి లోన్ అయిపోయి డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయిన సందర్భం ఏదన్నా ఎదురైందా మనుషులం కాబట్టి డిప్రెషన్స్ అనేవి సహజం అది నేను ఇప్పుడు మీకనే కాదు నేను చాలామందికి చెప్తున్నా డిప్రెషన్స్ అనేవి సహజం మనుషులం కాబట్టి కానీ వాటిని ఏంటంటే వాటిని అధిగమిస్తేనే కదా మనం నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళగలిగేది ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఈ రోజు ఉన్నట్టు రేపు ఉండదు ఈ రోజు ఏదో కొంచెం తక్కువ వచ్చు రేపు మళ్ళీ వచ్చేయచ్చు దానివల్ల మనం లెసన్స్ నేర్చుకుంటూ వెళ్ళడమే కానీ మనం అక్కడ స్టాప్ అయిపోతే అక్కడే స్టాప్ అయిపోతాం డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా వచ్చినాయి నాకు డిప్రెషన్స్ వచ్చినాయి చాలా ఇది వచ్చినాయి కానీ అవి ఏంటంటే వాటిని అన్నిటినీ నాకు నేను ఇప్పుడు మెడిటేషన్ చేయగలనా మెడిటేషన్ చేస్తే హ్యాపీనెస్ ఇస్తుందా వాకింగ్ చేస్తే హ్యాపీనెస్ ఇస్తుందా ఇలాంటివన్నీ అంటే నేను మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి నేను ఆన్సర్ ఏంటంటే నన్ను నేను ఎలా మౌల్డ్ చేసుకున్నాను అనేది చెప్తున్నాను ఓకే ఓకే వాకింగా లేకపోతే జాగింగా లేకపోతే జిమ్మా ఇంకా ఏది నాకు ఇష్టం అనిపిస్తే అది చేస్తూ నేను బయటకు వచ్చేస్తాను దాన్ని దానిలోంచి ఓకే ఓకే ఆ డిప్రెషన్లోంచి బయటకు వచ్చేస్తే ఎవరికైనా మనుషులం కదా సహజం ఏదైనా సరే దాన్ని అధిగమిస్తేనే నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళగలం అది అమ్మో ఇంత పెద్ద కాలు వచ్చింది నేను జంప్ చేసి అవతల వైపుకి వెళ్ళలేను అంటే ఇంక ఇక్కడే కదా ఉండిపోతాం ఏ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినా కానీ కెమెరా ముందు ఏ సీన్ అయినా సరే ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిలబెట్టుకుంటాను అన్నారు కానీ ఎప్పుడన్నా మీకు సమస్య అంటే డైరెక్టర్కి ఇన్ని టేకులు పడ్డాయి 
అరే ఏంటని గిల్టీనెస్ ఎప్పుడు కలగలేదు ఏ సినిమాకి రాలేదా మీకు ఒకసారి వచ్చిందండి అదే తమ్మారెడ్డి తమ్మారెడ్డి గారి మూవీలో ఆ మూవీలో ఒక్క సీన్ ఏంటో ఎందుకో చాలా జంపింగ్స్ వచ్చినాయి నాకు ఆ రోజు ఇంకా నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ ఇలాంటిది రాకూడదు అని నేను డిసైడ్ అయ్యా ఆ రోజు దగ్గర దగ్గర థర్టీన్ డేక్స్ వరకు తిన్నా తిని నాకే చాలా ఇది అనిపించి వెళ్ళి ప్రొడ్యూసర్కి డైరెక్టర్కి సారీ చెప్పా సారీ సార్ ఇంకొకసారి నా వల్ల ఇలాంటిది రాదు అని చెప్పి అప్పుడు నేను ఎలా ఏంటి అనేది ఆలోచించుకుని లేదు నేను యాక్టింగ్ స్కూల్కి వెళ్ళాలి నేర్చుకోవాలి అనుకున్నాను అని యాక్టింగ్ స్కూల్కి వెళ్దామంటేనేమో అది చాలా అమౌంట్స్ ఎక్కువ థర్టీన్ థౌజండ్ అలాగా ఏదో సంథింగ్ టెన్ థౌజండ్ నైన్ థౌజండ్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఏవో చెప్పారు అప్పుడు నేను అంత అవన్నీ పే చేసుకునే ఇదిలో లేను ఇది ఎలా అనేటప్పటికి నాకు లక్కీగా దేవుడు పంపించిన ఇది అన్నట్టుగా నాకు దూరదర్శన్ నుంచి అవకాశం వచ్చింది ఆ దూరదర్శన్ అవకాశం ఏంటంటే ఆ దూరదర్శన్ మనం వెళ్ళి నాటిక ఆ నాటికలు ఎలా ఉంటాయంటే త్రీ కెమెరాస్ పెట్టేస్తారు పెట్టేస్తారు లైవ్ అంతా త్రీ కెమెరాస్ పెట్టేస్తారు అట్ ఎ టైమ్ మీకు మైక్స్ హ్యాంగ్ అవుతూ ఉంటాయి డబ్బింగ్ కూడా సపరేట్గా ఉండదు ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ మనం నాటకాలు అంటాం కదా అవి చేసినా సరే ఏదైనా చిన్న ముక్క మింగచ్చు జనాలు మనకి వినపడలేదేమో అనుకుంటారు కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే కెమెరా ఇది మైక్ కాబట్టి అది పట్టేసుకుంటుంది అది పట్టుకుంటుంది కాబట్టి ఏదైనా సరే ఫస్ట్ టు ఎండింగ్ వచ్చి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి క్యారెక్టర్స్ అంతే అంతే తప్పించి ఆపి చేయడం ఆపి చేయడం ఇలాంటివి ఏవి ఉండవు సో అలాంటివి నేను ఒక త్రీ స్టోరీస్ వరకు నే నేనే చేస్తానన్న వాళ్ళు అన్నారు ఒక లెవెన్ హండ్రెడ్ సమ్ ఎంతో ఇస్తాం మేడం మీకు మీరు చెయ్యండి అని అంటే నేను చెప్పాను లేదమ్మా నేనే ఇస్తాను నేనే ఇస్తాను నేనే వస్తాను రిహార్సల్స్ ఉంటుంది దానికి అయితే నేనే వస్తానని చెప్పి రోజు రిహార్సల్స్కి వెళ్ళి ఆ త్రీ చేసిన తర్వాత నేను మళ్ళీ స్టేజ్కి వెళ్ళి స్టేజ్లో కూడా ఒక నాటకం చేశాను ఇంకా అంతే మళ్ళీ తిరిగి చూడాలి ఫేస్ రీడింగ్ ఎలా తెలుసు మీకు అదేమన్నా ఎట్లా ఎలా మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు అదేంటండి లుక్స్ బట్టి తెలిసిపోతుంటుంది కదా ఏమో వాళ్ళ బయట మామూలుగా ఉంటూ ఇప్పుడు ఆ మూడ్ మనకు తెలియ తెలియదు అందరూ అలానే ఉంటారని గ్యారంటీ లేదుగా మీరు ఎలా ఆ సెట్ తెలిసిపోతుంటుంది కదండి నా ఫేస్ అయితే అందరికీ క్లియర్గా తెలుస్తుంటుంది నేను చిరా చిరాగ్గా పెట్టినా లేకపోతే కొంచెం నాకు చిరాక్ అనిపిస్తే నా ఫేస్లో తెలిసిపోద్ది నాకు ఏదైనా ఇష్టం లేదు అంటే నా ఫేస్లో తెలిసిపోద్ది ఎవరి ఫేస్లో అయినా తెలుస్తుంటాయి అట్లా మీరు ఫస్ట్ వాళ్ళ ఫేస్ని చూసి ముందుకు వెళ్తుంటారా అంటే చూస్తాను చూసి ఎస్ వీళ్ళు విల్లింగ్గా ఉన్నారు అంటే గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తాను వెళ్ళి మాట్లాడతాను వాళ్ళు విల్లింగ్గా లేరు వాళ్ళు ఇప్పుడు మంచి మూడ్లో లేరు అనిపిస్తే అసలు వెళ్ళలేను వెళ్తాను ఓకే ఓకే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అసలు యాక్చువల్గా నేను వెళ్ళగానే ఎవరిని పలకరించను ఎందుకు ఎందుకు అని అడగచ్చు మీరు ఈ నేను ఎలాగానే పలకరించినా కూడా గుడ్ మార్నింగ్ అంటే గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్తారు నేను వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ మేకప్ వేసుకొచ్చి నాకు ఎప్పుడొచ్చో చేయమని అని అడుగుతారు ఇలా అయితే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ నెంబర్ ఆఫ్ మూవీస్లో నాకు జరిగింది ఫస్ట్ మేకప్ లేనకుండా వెళ్ళినప్పుడు అసలు నన్ను గుర్తుపట్టరు ఓకే ఎవరు గుర్తుపట్టరు వెళ్ళిపోతాను నేను మేకప్ హాయ్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోయి మేకప్ వేసుకుని వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడొచ్చావు ఏంటి ఇంత లేటు అని అంటారు పక్కనే కదా ఉన్నారు ఇందాక హాయ్ చెప్పాను అది నువ్వా అని అడుగుతారు ఇలాంటివి అయితే అసలు చాలా నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి బాబీ నవ్వుకుంటారా నాకు తెలిసిపోద్ది నా కోసం ఎదుగుతున్నారు వెళ్ళని బాబీ సినిమాలో అయితే ఆగ్రా వెళ్తున్నాం ఢిల్లీ వెళ్తున్నప్పుడు ట్రైన్ అందరికీ బుక్ చేశారు మామూలుగా అందరం ఎక్కేసారు వచ్చేసాను నేను ఆ టైంలో మేకప్ వేసుకుని నేనే ఇక్కడ వస్తాను అందుకని మామూలుగా వచ్చేసి కూర్చున్నాను మేనేజరు అందరినీ వచ్చి లిస్ట్ అవుట్ చూసుకుంటా అందరు వచ్చారు వచ్చారని చూసుకుంటే 
అని చెప్పేసి స్పీడ్ గా అటు ఇటు అటు ఇటు తిరిగేస్తున్నాడు తిరిగేస్తుంటే నేను పక్కన మైక్ చెప్పాను నా కోసం ఎత్తుకుతున్నాడు అని పక్కన మై ఏమండి ఇటు రండి అంటే ఏంటండి ఏమైందంటే జయవాణి రాలేదండి ఇదేంటండి జయవాణి అంటే అమ్మ నువ్వు వాళ్ళు చూసి క్లియర్ గా నా ఐసం చూసి గుర్తుపడతారు అనమాట క్లియర్ గా చూసి ఐసం అమ్మ జయవాణి వచ్చావా ఎంత సేపటి నుంచి అది అసలు ఇలాంటి చాలా ఒక మూవీకి భూ కైలాస్ మూవీకి వెళ్తున్నప్పుడు ఒక డ్రైవర్ వచ్చి ఎక్కించుకునేవాడు నన్ను ఎక్కించుకుని తీసుకెళ్ళేవాడు ఎక్కేటప్పుడేమో మేకప్ ఉండేది కాదు మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు ఫుల్గా మేకప్ ఉండేది ఒక రెండు రోజులు చూశాడు అబ్బాయి చూసి మూడో రోజు మా అసిస్టెంట్ పిలిచి ఇది ఒక అమ్మాయి పొద్దున ఎక్కుతుంది కదా అమ్మాయి రాత్రి పూట రావట్లేదేంటి అమ్మాయి ఈవినింగ్ రావట్లేదేంటి మార్నింగ్ కారెక్కుతుంది ఈవినింగ్ రావట్లేదేంటి ఈవినింగ్ ఈ మేడం దిగుతుంది ఏంటి అయ్యో సరిగా చూడయ్యా ఇలాంటివి అయితే అసలు కోకొల్లలే డైరెక్టర్స్ కానీ ఎవరైనా సరే అది కాకుండా ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు ఒక అలవాటు ఏముందంటే మేకప్ నేనే వేసుకుంటాను కాబట్టి ఏదైతే క్యారెక్టర్ ఉందో ఆ క్యారెక్టర్ లాగే నేను తయారైపోతాను ఏ క్యారెక్టర్ ఒకవేళ హీ గ్లామర్ అంటే గ్లామర్ డీ గ్లామర్ అంటే డీ గ్లామర్ అసలు దానికి ఇంకా అసలు మేకప్ ఉండకూడదంటే అసలు మేకప్ లేకుండా లేదు బ్లాక్ మేకప్ అంటే దానికి బ్లాక్ మేకప్ అలాగే నేను ముందు క్యారెక్టర్ని చూస్ చేసుకుంటా క్యారెక్టర్ గెటప్ క్యారెక్టర్ గెటప్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా ఫస్ట్ ట్రై చేస్తాం దాని తర్వాత పర్ఫార్మెన్స్ చిన్నప్పుడే చదువుకి స్వస్తిక చెప్పి సినిమా ఫీల్డ్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు అంటే బాధ్యతలు మీ పైన పడటం వల్ల ఒక రకంగా ఫీల్డ్ ఎంచుకోవాల్సి వచ్చింది అనుకోవచ్చా లేదండి ఫైనాన్షియల్గా బాధ్యతలు నాకు పిచ్చి తోటి నేను దీన్ని ఎన్నుకున్నాను దీన్ని ఎన్నుకోవడం వల్ల చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాను అదే నేను దీన్ని ఎన్నుకోకుండా ఉండుంటే మామూలుగా నార్మల్గా అప్పుడు డిగ్రీ చేసేదాన్ని లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ చేసేదాన్ని యూఎస్ వెళ్ళిపోయేదాన్ని ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ లాగా నేను కూడా వెల్ బిఎండబ్ల్యూలు అయ్యి ఈ సంథింగ్ సంథింగ్ బాగుండేదాన్ని ఓకే ఓకే ఇది ఎంచుకోవడం వల్ల ఏమైందంటే ఇంకా నేను వచ్చి ఇక్కడికి ప్రతి సినిమా వెతుక్కోవడం వచ్చినవి చేసుకుంటూ వెళ్ళడం ఈ దీనివల్ల ఏంటంటే అప్పుడు వాళ్ళున్న స్టేజ్లో నేను లేనుగా మీ సిస్టర్ అమెరికాలో ఉంది సిస్టర్ అమెరికాలో సిస్టర్ అమెరికాలో ఉంది అందరు వెల్ సెటిల్డ్ నేనేమంటానంటే నేను దీన్ని ఎంచుకోవడం వల్ల నేను ఇంకా వెల్ సెటిల్ అవ్వలేకపోయాను అఫ్కోర్స్ దేవుడి దయ వల్ల పేరెంట్స్ అదంతా బాగానే ఉంది నేను వెల్ సెటిల్ అంటే హ్యూజ్ మనీలో లే లేనమాట మిగతా ఫ్రెండ్స్ అందరూ హ్యూజ్ మనీలో ఉన్నారు కాకపోతే వాళ్ళది నాది వాదన ఏంటంటే నేను అంటుంటా మీరు ఇలా హ్యూజ్ లెవెల్లో ఉన్నారు నేను ఇక్కడ ఇది ఎంచుకోబట్టి నేను ఇక్కడ ఉన్నాను అంటుంటా వాళ్ళు ఏమంటుంటారంటే నువ్వు ఇష్టమైన ఫీల్డ్లో నీకు ఇష్టమైన ఫీల్డ్లో ఉన్నావు నువ్వు తెలిసినంతమంది మేము ఎవరికి తెలియదు నువ్వు ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ నీకున్న మనీతో హ్యాపీగా ఉన్నావు మాకు డబ్బులు ఉన్నాయి కానీ మిగతా ఏవి లేవు మేము అనుకున్న జాబ్స్లో మేము లేవు అన్సాటిస్ఫైడ్గా ఉన్నాం లైఫ్ని నువ్వు ఎంజాయ్ చేసినట్టు మేము ఎంజాయ్ చేయట్లేదు అన్న ఇదిలో వాళ్ళు ఉంటారు అనమాట బాబు పాప కదా బాబు పాప విష్ణు గారి ప్యానల్లో ఫస్ట్ ఈజీగా పోటీ చేశారు కదా అవునండి చేస్తాను బాగానే క్యాంపెయిన్ చేశారు 
కానీ ఎక్కడో మిస్ ఫైర్ అయింది క్యాంపియన్ బాగా చేసాము అనే దానికన్నా చాలా చేసాం చేసాము అదే టైంలో నాకు మా ఫాదర్ చనిపోయారు అక్టోబర్ ఫస్ట్ మా నాన్నగారు చనిపోయారు చనిపోయినా కూడా నేను ఏంటంటే స్టార్ట్ చేసాము వచ్చాము ఎంటర్ అయిన తర్వాత వీళ్ళకు ఒక ఆశ కల్పించాము వస్తాను చేస్తాను అనేది అందరికీ ఫోన్లు చేసి మాట్లాడాము సో మోహన్ బాబు గారు చాలా సఫర్ అవుతున్నారు సో ఇవన్నీ చూసి ఒక ఫాదర్ నా ఫాదర్ చనిపోయినా కూడా ఇంకో ఫాదర్కి పెయిన్ ఆయన స్ట్రగుల్ చూసి ఆ మోహన్ బాబు గారు ఎలాగంటే మేమందరము అంటే నుంచున్నాం కాబట్టి మేము క్యాంపెయినింగ్ చేసుకోవాలి మాకు తప్పదు కానీ ఆయన మా అందరికన్నా కూడా ఎక్కువ మార్నింగ్ వచ్చి కూర్చోవడం ఎవరేం చేస్తున్నారు చూసుకోవడం అసలు పాపం ఆయన ఈవినింగ్ దాకా వెళ్ళేవారు కాదు మాకంటే తప్పదు మేమందరం ఉన్నాం కాబట్టి కానీ ఆయన మేము ఎలా ఉన్నాము అని మమ్మల్ని చూసుకోవడం ఇవన్నీ చేస్తూ విష్ణు గెలవాలని ఆయన పడ్డ తాపత్రయానికి నాకేమనిపించిందంటే మా ఫాదర్ చనిపోయారు ఇంకో ఫాదర్ని మేము నెగ్గి నెగ్గించేటట్టు చేయగలిగితే అది ఒక ఇదే కదా అని చెప్పేసి నేను థర్డ్ డే క్రిమినేషన్ అయిపోగానే నేను వచ్చేసాను మళ్ళీ వచ్చేసి అంటే ఇంక నాకు అప్పుడప్పుడు చాలా పెయిన్ వచ్చేస్తూ ఉండేదాన్ని నాకు ఇంక ఎవరికి కనిపించకుండా ఏడుస్తూ ఉండేదాన్ని చేస్తూ ఉండేదాన్ని మళ్ళీ క్యాంపెయినింగ్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని అలాగే అక్టోబర్ టెన్త్ వరకు చాలా పెయిన్ ఉంచుకొని చాలా అసలు భయంకరంగా అందుట్లో ఏంటంటే నాకు ఫాదర్ అంటే అటాచ్మెంట్ ఎక్కువ మీకు చెప్పాను కదా నేను ఇలాగ ఏ టీవీ ఇప్పుతున్నాను డాడీ అంటే ఇప్పేమనేవారు అంతేగాని ఇప్పద్దు నువ్వు చేయొద్దు టీవీ ఎలాగా అన్ని డబ్బులు అసలు ఇలాంటిది ఏది ఉండేది కాదు అమ్మ సైడ్ నుంచి ఉండేది కానీ నాకు డాడీ సైడ్ నుంచి ఎప్పుడూ ఉండేది కాదు ఆయన డాడీ నేను పార్టీకి వెళ్తున్నానంటే ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇచ్చినా టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇచ్చినా దాన్ని ఏం చేసామని అడిగేవారు కదా అంటే అప్పట్లో హండ్రెడ్ అంటే ఎక్కువ రైట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇచ్చినా ఏమని అడిగేవారు కదా మా అమ్మ టెన్ రూపీస్ ఇస్తే కూడా వన్ రూపీ ఏం చేసామని అడిగేది వన్ రూపీ వన్ రూపీ లెక్క ఆమెకి రైట్ డాడీతో అలా ఉండేది కాదు ఇప్పుడు కూడా అమ్మ అదే అంటుంది వీళ్ళ డాడీ అంటే నేను ఇష్టం ఇద్దరికి నేనంటే నన్ను పట్టించుకోరు అని అంటూ ఉంటుంది అలాంటిది అలాంటి ఫాదర్ ఇదయ్యారు అంటే అది కాకుండా మన ఇక్కడే ఫిలిం నగర్లోనే క్రిమినేషన్ అయింది మహాప్రస్థానం సో నేను రోజు వెళ్తున్నా వస్తున్నా దాని పక్క నుంచే ఎంత మర్చిపోదామని ఒక్కొక్కసారి నేను ఫోన్ మాట్లాడుతూ వెళ్తుంటా కానీ అక్కడికి రాగానే గుర్తొచ్చేస్తారు ఆయన చాలా అటాచ్మెంట్ అనమాట ఆ ముందు రోజు రాత్రి కూడా నేను వెళ్ళి నన్ను ఫోన్ చేసి రామ్మా అంటే వెళ్ళాము కృష్ణ గారిని కలిసాము అక్కడి నుంచి టెన్ అయిపోయింది అయినా సరే నేను డాడీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయనతోనే ఉండి ఆయనకి అమృతాంజనాలు అన్నీ రాసి చేసి ఇక్కడే ఉండమ్మా ఇవాళ అన్నారు ఓకే డాడీ అని ఆయనతో అక్కడే ఉండి ఆ మార్నింగ్ నేను ఆయన్ని ఒంట్లో వదిలిపెట్టి వచ్చాను ఈవినింగ్ అయ్యేటప్పటికి నాకు కాల్ వచ్చింది ఓకే క్యాంపెయినింగ్లో ఉన్నాను నాకు కాల్ వచ్చింది అసలు ఇంకా ఇంకా అప్పటికప్పుడు వెళ్ళాను ఆ టూ డేసే ఉన్నాను డాడీ తెలుసా మీ పైన మీ ప్యానల్లో వాళ్ళకి తెలుసా తెలుసా అందరికీ అందరికీ తెలుసు అందరికీ తెలుసు ఇంకా అలా అనమాట చాలా పెయిన్ మామూలు పెయిన్ కదా అది కాకుండా ఏంటి అందరికీ నేను నా బర్త్డే అక్టోబర్ టెన్త్ నా బర్త్డే ఆ రోజు ఎలక్షన్స్ రోజు సో క్యాంపెయిన్ చేంజ్ చేసేటప్పుడు అందరికీ నేను నా బర్త్డే నా బర్త్డే అని చెప్తా ఉన్నాను అందరికీ ఆ రోజు నా బర్త్డే తప్పకుండా రావాలి మీరు అని చెప్తూ ఉన్నా చెప్తూ ఉన్నప్పుడు నేను ఇది మళ్ళీ చెప్పలేను డాడీ చనిపోయారు ఇలా ఉంది నా పరిస్థితి అని ఎవరికి చెప్పలే సో ఆ రోజు నేను నా బర్త్డే అంటే డాడీకి చాలా ఇష్టం నేను ఇప్పుడు టెక్కాల్సి వచ్చింది అని చాలా ఇష్టం ఆయనకి సో ఆయన ఎప్పుడో నాకు పట్టు చీర పెట్టి అలా చేసేవారు ఇంకా నేనైతే అసలు తట్టుకోలేకపోతున్నా ఈ ఇప్పుడు నేను ఈ ఎలక్షన్స్ రోజు బాగుండాలి డే డెఫినెట్గా డ్రెస్సింగ్ అది బాగుండాలి సో ఇంక నేను ఆయన ఇంట్లో అందరూ అలా ఏడుస్తూ ఉంటే నేను షాపింగ్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది 
షాపింగ్కి వెళ్ళి శారీ కొనుక్కుని అసలు ఇంక ఎలా అయిపోయిందంటే ఒక రకంగా నాకు పిచ్చిలాగా అయిపోయింది అసలు కొనుక్కున్నాను షాపింగ్ చేసి తీసుకెళ్ళి అంతా వేరే వాళ్ళ కారులో పెట్టేశాను నా కారు అనుకుని అంటే అంత ఇదైపోతుంది అనమాట నాకు ఏడుస్తున్నాను నాకు ఏంటి ఫాదర్ చనిపోయా ఇలా ఉంటే ఇలా చేయాల్సి వస్తుంది నేను కాకపోతే ఇంక నాకు ఏంటంటే ఆ రోజు మోహన్ బాబు గారు చీర పంపించి వాళ్ళు బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చి ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ చాలా బాగా చూసుకున్నారు నేను బాధపడుతున్నాను ఒక రకంగా ఇలా అనమాట ఎందుకంటే ఒక పక్క నుంచి జరుగుతూ క్యాంపెయిన్ చేయటం అనేది అసలు ఎవరు అది నాటే జోక్ అది ఒక్కొక్కసారి నాకు తెలియకుండానే ఏడ్చేసేదాన్ని ఏడ్చేస్తూ ఉంటే అక్కడ అక్కడ క్యాంపెయినింగ్ అందరూ ఉన్నప్పుడే నాకు తెలియకుండా వచ్చేసేవి అసలు ఆపుకుందామన్నా ఆగేవి కాదు కానీ ఇళ్ళు ఏడ్చేస్తుంటే ఎవరి పక్కన వాళ్ళు వచ్చి ఏమన్నారు ఎవరేమన్నారు నేను ఎవరైనా ఏమన్నారా ఏమన్నా లేదు లేదు ఎవరు ఏమనలేదు అని తెలియని వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు తెలియదు కదా వాళ్ళకి ఎందుకు ఏడు చేస్తున్నాను అని తెలియదు ఎందుకు ఏంటి అంటే అప్పుడు పక్కన వాళ్ళు అనమాట లేదు లేదు వాళ్ళ ఫాదర్ చనిపోయారు ఏదో గుర్తొచ్చినట్టుంది ఏదైనా చిన్నది చూసినా గబుకన విష్ణు గారు నాన్న అన్న నాకు వచ్చేసేవా అనమాట ఆగేవి కాదు ఎందుకంటే బాగా ఎఫెక్షన్ నాకు డాడీ అంటే ఆఫ్ కోర్స్ ఎవరికైనా ఎఫెక్షన్స్ ఉంటాయి అందుట్లో ఇంట్లో నాకు పెద్ద కూతురుగా నాకు చాలా ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి నేను ఎలా అంటే అలా అనమాట ఇంట్లో ఒక ఫోటోషూట్ మీద ఒకటి రిలీజ్ అయింది వితౌట్ మీ పర్మిషన్ ఎట్లా రిలీజ్ అయినాయి అవి అది యాక్చువల్గా మూవీ అని చెప్పి ఫోన్ చేశారండి మూవీ అని చెప్పి ఫోన్ చేస్తే స్టోరీ ఏదో చెప్పారు తను ఏంటంటే అక్కడ హోటల్లో చపాతీలు చేస్తూ అది సమ్ అమ్మాయి అనమాట వెనకట రమప్రభ గారు ప్రేమనగర్ ఆ మూవీస్లో వేసుకున్నారు కదా డ్రెస్ అది సో అయితే నేను డైరెక్టర్ గారు అన్నారు ఇది నీకు సెట్ అవుద్దో లేదో చూద్దామమ్మా అన్నారు అది కొత్త డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ కొత్త ఆయన అందరు కొత్త వాళ్ళు నాకు ఎవరు తెలియదు అయితే ఫోటో షూట్ చేద్దాం అన్నారు అంటే నేను మరి తెలియదు కదా ఆ డ్రెస్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది తెలియదు కాబట్టి నేను ఓకే అన్న ఓకే అని అది లంబడి సమ్ లంబడి డ్రెస్ టైప్ అనమాట అది వేసుకుని తీసుకున్న తర్వాత ఫొటోస్ తీస్తున్నారు నేను అన్నాను ఒక నాలుగు ఫోటోలు చాలు కదండి అంటే లేదు లేదమ్మా ఫోటోషూట్ కదా అని చెప్పి తీశారు తర్వాత ఆఫీస్ ఏమైందో నాకు తెలీదు ప్రొడ్యూసర్ ఏమయ్యారో తెలీదు డైరెక్టర్ ఏమయ్యారో తెలీదు నా ఫొటోస్ మటుకు అన్నీ దీంట్లో వచ్చేసినాయి వెబ్సైట్లో వెబ్సైట్లో అది ఎలా తీయించాలి ఎవరిని అడగాలన్నా కూడా నాకు తెలీదు తర్వాత అక్కడ ఎవరైనా ఉంటే ఆ స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్ ఇదో అవి ఏమి నేను తీసుకోవాలా నెంబర్స్ కూడా ఓకే ఓకే సో ఎవరు పెట్టారు ఏంటి అనేది తెలియదు అవి మటుకు ఇప్పటికి కూడా అలా నాకు అదొక మచ్చలాగా అవి ట్రావెల్ వాళ్ళు అవుతూనే ఉన్నాయి ఇంకా మొత్తం చాలామంది యాక్ట్రెస్ సంపాదిస్తారు కానీ ఈ సంపాదించే ప్రాసెస్లో వాటిని కరెక్ట్ వేలో డిజైన్ చేసుకోకుండా ఉంటారు సో మీ లైఫ్లో ఏమైనా ఉన్నాయి ఎలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ నేను డిజైన్ చేసుకున్నాను కాకపోతే ఏంటంటే ఆ డిజైన్ చేసుకున్నప్పుడు ఆర్టిస్టులు అనేవాళ్ళు తొందరగా అవతల వ్యక్తులను నమ్ముతుంటారు సో డెఫినెట్గా నేను కూడా అలాగే నమ్మడాలు అవి కంపల్సరీ కదా ఇప్పుడు ఏదైనా అమ్మాలి నా ప్రాపర్టీ అన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తిని నమ్మి చేతిలో పెడితే అది ఏమైందంటే మిస్లీడ్ అతను అమ్మిందేమో అరౌండ్ సమ్ ఇప్పుడు టెన్ రూపీస్ అంటే అతను ట్వంటీ రూపీస్ అమ్ముకున్నాడు అమ్ముకుని నాకు టెన్ రూపీసే ఇచ్చాడు అనమాట ఇలాంటి బాగానే నమ్మేసి ఇదవుతుంటాను కాకపోతే నేనేం అనుకుంటానంటే అవతల వ్యక్తి టెన్ రూపీస్ తిన్నాడా ట్వంటీ రూపీస్ తిన్నాడా అది నాకు అనవసరం నా మనీ అయితే పోయింది కానీ నాకు హండ్రెడ్ రూపీస్ వస్తాయి అన్న ఇదిలోనే ఉంటాను నేను నిజంగా కూడా నాకు అలాగే జరుగుతుంటుంది టెన్ రూపీస్ పోయినా కూడా నాకు ట్వంటీ రూపీస్ వస్తుంటుంది అలాగే నాకు టెన్ రూపీస్ దొరికింది అనుకోండి అది నేను ఖర్చు పెట్టేస్తే మటుకు నా వంద రూపాయలు పోతాయి అందుకని టెన్ రూపీస్ దొరికినా కూడా తీసుకెళ్ళి ఉండీలో వేసేస్తుంటా ఇలాంటి సెంటిమెంట్స్ కొంచెం ఉన్నాయి నాకు అన్ని సెల్ఫ్ డెసిషన్స్ మీ అయితే 
ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఉంటాయి అదే ఇప్పుడు ఎందుకంటే నాకు ఫ్రెండ్స్ ఉండి నేను ఏదన్నా అడిగినా కూడా నేను మళ్ళీ చివరికి అట్ ద ఎండింగ్ ఆఫ్ ద డే ఏదైతే నా మనసులో ఉందో అదే చేస్తా నా మైండ్ ఏది చెప్తుందో అదే చేస్తా అందుకనే ఎవరికైనా చెప్పినా కూడా ఎందుకు మా నువ్వు మళ్ళీ నువ్వు నీవు అనుకుందే చేస్తావు నీవు మళ్ళీ మేము డెసిషన్స్ చెప్పడం ఎందుకు అనేది అంటుంటారు మా ఇంట్లో వాళ్ళందరూ ఏది మంచిది అనిపిస్తే అది చేస్తాం ఇది ఇది కరెక్ట్ ఇవే కరెక్ట్ అనిపిస్తే అవే అవేనే చేస్తాను ఎంటైర్ మీ లైఫ్లో మీరు తెలుసుకున్న నీతి ఏంటి నీతి అంటేనండి ఎవరిని కూడా ఎప్పుడు కూడా ఒక మాట అనకూడదు అనవసరంగా కానీ తెలిసి కానీ మన మనకి తెలిస్తే ఏదైనా అనొచ్చు కానీ తెలియకుండా అస్సలు అనకూడదు ఓకే ఎవరైనా సరే ఏ మనిషిని చూసినా సరే తక్కువ అంచనా వేయకూడదు వాళ్ళు ఎప్పుడొకప్పుడు మనకు అవసరం అవుతారు సో వాళ్ళని నెగ్లెక్ట్ చేయడం కానీ మనకి ఇష్టం లేకపోతే పక్క నుంచి వెళ్ళిపోతే సరిపోతుంది వాళ్ళని ఏమనాల్సిన అవసరం లేదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ నమస్తే